وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കളെ സലഫി സുഹൃത്തുക്കളെ പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ റബ്ബു സുബാനഹുവത്തയുടെ എല്ലാ വിധിവിലക്കുകളും മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൻപടി ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തഹുവ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് സെലഫി ദവത്ത് ഒരു മാർഗരേഖ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ എന്താണ് സെലഫി ദവത്തെന്നും മറ്റ് ദാവത്തുകളുമായി സെലഫി ദാവത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുമാണ് നാം ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ സെലഫികളാണ് എന്ന് പറയും സെലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലഫിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർ ആരാണ് സെലഫ് മുൻഗാമികൾ എന്നാണ് സെലഫ് എന്നതിൻ്റെ വാക്കർത്ഥം നമ്മുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവരൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാണ് ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ സെലഫ് സാലിഹുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹാബികൾ താബികൾ താബി താബികൾ ഈ മൂന്ന് തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് സെലഫ് സാലിഹ് എന്ന് നാം പറയുന്നത് ഹൈറു ഉമ്മത്തി കർണി സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാർ എൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവർ റസൂലുള്ളാൻ്റെ തലമുറ അഥവാ സഹാബത്തിൻ്റെ തലമുറ പിന്നതിനടുത്തവർ താബികളുടെ തലമുറ പിന്നെ അതിനടുത്തവർ താബി താബികളെ തലമുറ ഇവിടെ കർണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ട് എന്നല്ല മറിച്ച് തലമുറ എന്നാണ് സെഞ്ച്വറി അല്ല ജനറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് തലമുറകളിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ് സലഫു സാലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർക്കാണ് സെലഫികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും സെലഫികളെ പറ്റി പറയാറുള്ളത് അവർ പുത്തനാശിയക്കാരാണ് പുത്തൻവാദം കൊണ്ടുവരുന്നവരാണെന്നാണ് അവരോട് നമുക്ക് സ്നേഹബുദ്ധിയ പറയാനുള്ളത് ഒരു പുത്തൻവാദവും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പഴമയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച ദീൻ താപീങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്ന ദീൻ താപി താപീങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്ന ദീൻ ആ ദീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയതും പറയാനില്ല ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും ആ ആദിമ തലമുറകൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളൊരു സെലഫിയായി നിങ്ങളൊരു സംഘടനയിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളെ വിശ്വാസവും നിങ്ങളെ കർമ്മവും നിങ്ങൾ ആചാരവും സെലഫു സാലികളുടേത് പോലെയാണോ നിങ്ങൾ സെലഫിയായി ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ വിചാരം ഞങ്ങൾ സെലഫികളാകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താലേ സെലഫിയാവുന്ന പക്ഷേ സെലഫി സംഘടനകൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ നൂറേ നൂറ് സെലഫിയായി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്ത ഒരാരും സെലഫിയല്ല പറയുണ്ടോ ഇല്ല പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടനയുമായി സഹകരിക്കാൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചട്ടവട്ടങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നിന്നുകൊടുക്കാൻ സൗകര്യവും സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രം മതി എനിക്ക് നിങ്ങളെ രീതികളോട് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ സെലഫി തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഖീദ സെലഫിയാണ് ഞാൻ മനുഹജ് സെലഫിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സംഘടനാ ചട്ടവട്ടങ്ങൾ പലതിനോടും എനിക്ക് താല്പര്യമല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാളോട് യാതൊരു വിരോധമല്ല അയാളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും അയാൾ സെലഫിയാന്ന് അംഗീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലഫി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സെലഫി സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ സെലഫി ആവൂല മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് സെലഫി അല്ലാതാവൂല ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെലഫിയത്ത് എന്നത് ഒരു ആദർശ നയ നിലപാടിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ ഏതേതു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും സെലഫു സാലിഹുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത് 
അവരെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെലഫിയായി സെലഫിയത്ത് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെലഫിയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയാനം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെലഫി ആദർശത്തിൽ നിന്നും സെലഫി നയ നിലപാടുകളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച കക്ഷികളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോ പല ആളുകളും എന്താണ് സെലഫിയത്തെന്ന് വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ സെലഫികളാണ് ഞങ്ങൾ സെലഫിയത്തിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ എന്താണ് സെലഫിയത്തെന്ന് പഠിക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഇവിടെ നമ്മൾ സെലഫിയത്തിന്റെ ചില സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സെലഫിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്തുവാനാണ് സെലഫികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ കുറെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തലമുറകളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഖുർആാനോടും സുന്നത്തിനോടും യോജിക്കും ഏതൊക്കെ യോജിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഖുർആാനോടും സുന്നത്തിനോടും യോജിക്കുന്നത് മാത്രം എടുക്കുകയും അല്ലാത്തത് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് സെലഫികളുടെ അടിസ്ഥാന ആശയം ഇവിടെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മൾ വേർപിരിയുന്നു നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ യാതൊരു തകരാറുമില്ല റസൂലിൽ നിന്ന് സഹാബത്തിന് സഹാബത്തിന് താപീങ്ങൾക്ക് താപി അടുത്ത താപീങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ദീനാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ളത് ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹനീയ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവർ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സമസ്തക്കാരും യാഥാസ്ഥികരുമൊക്കെ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു കേടും കൂടാതെ ഈ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇസ്ലാഹി നടത്തണം ഇസ്ലാഹി നന്ന കേട് വന്നതിനെ നന്നാക്കലല്ലേ ഇസ്ലാമിക സമുദായത്തിൽ ഒന്നിനും ഒരു കേടും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക സമുദായം തലമുറ തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് കിട്ടിയ വളരെ ശുദ്ധമായ ദീനിലാ ഇപ്പൊ നിലകൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കേട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ളൊരു പുതിയ പ്രവർത്തനവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം എന്നാ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ഉമ്മത്ത് ഒരു ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ശേഷം യാതൊരു അഭിജയവും ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ടാവൂല തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി ചെയ്യപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ ദീൻ ഹിയാമം വരെ കേടുകൂടാതെ നിലനിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല യഥാർത്ഥ ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഘം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗവും വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യത നബി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങളെ മുമ്പുള്ളവരുടെ ചീത്ത നടപടിക്രമങ്ങളെ ചാണിന് ചാണെന്നോണം മുഴത്തിന് മുഴമെന്നോണം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും എത്രത്തോളം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ളവർ ഒരു ഉടുമ്പിൻ മാളത്തിൽ കടന്നാൽ നിങ്ങളും കണ്ണും പൂട്ടി അവരെ ആ ഉടുമ്പിൻ മാളത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ മുമ്പുള്ളവർ എന്നത് കൊണ്ട് റസൂലെ അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ആണോ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മറുപടി അല്ലാതെ മറ്റാരെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലുള്ള അപജയങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അറുത്തു മുറിച്ച് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കാണ് മാത്രല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് അപരിചിതനെ പോലെയാണ് ആ അപരിചിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇസ്ലാം തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അപരിചിതരായി അന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കൈയേൽക്കുന്നവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കണ്ടോ ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവുമായി മക്കയിൽ വരുമ്പോ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊരു പരിചയക്കുറവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അതേ സന്ദേശത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയതൊന്നുമില്ല മറ്റു നബിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതെന്തൊരു പുതിയ മതം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പുമാർ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പരിചയക്കുറവ് ജനങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടായി പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പ്രബോധനം റസൂൽ സല്ലാ അലസമയിലൂടെയുള്ള
പക്ഷേ റസൂല് പറയാണ് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം വീണ്ടും അപരിചിതത്വത്തിലേക്ക് പോകും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇതെന്ത് ഇസ്ലാമാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പമാർ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഉസ്താദുമാർ ഉസ്താദുമാർക്കും പരിചയമില്ലല്ലോ ഇതൊരു പുത്തൻ മതമാണെന്ന് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാലം ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കൈയേൽക്കുന്നവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആരാണ് ആ കുറവ അപരിചിതരായി അറിയപ്പെടുന്ന ആ വിഭാഗം ആരായിരിക്കും കുറച്ചു നല്ല മനുഷ്യന്മാർ വൃത്തികെട്ട ധാരാളം മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ കുറച്ചു നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അവരനുസരിക്കുന്നവർ കുറവായിരിക്കും അവരെ എതിർക്കുന്നവരും അവരെ പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷവും എന്ന് നബിസല്ലാ സാഹ പറയാണ് അപ്പൊ ഈ ഹരീസ് എന്ത് കിട്ടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രവാചകന് ശേഷം വ്യതിചലിച്ചു പോകുമെന്നും അപ്പോ കുറച്ചാളുകൾ മാത്രം യഥാർത്ഥതയിൽ നിലക്കൊള്ളുമെന്നും അപ്പൊ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് യാതൊരു വ്യതിയാനം വരികയില്ല എന്നാണോ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല വ്യതിയാനം വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നൗമാ മുസ്ലിം വിവാഹത്ത് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം മാ മിൻ നബിയ്യിൻ ബഅസഹുല്ലാഹു ഫി ഉമ്മതിഹി ഇല്ലാ കാന ലഹു ഹവാരിയൂന വഅസ്ഹാബുൻ യഖുദൂന ബിസുന്നതിഹി വയഖ്തദൂന ബിഅംദിഹി തുമ്മ ഇന്നഹാ തഖലഫു മിൻ ബഅദിഹിം ഖുലൂഫ് യഖൂലൂന മാ ലാ യഫ്അലൂൻ വയഫ്അലൂന മാ ലാ യുമറു ഏതൊരു നബിയെ തന്റെ സമുദായത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചാലും മാ മിൻ നബിയ്യിൻ ബഅസഹുല്ലാഹു ഫി ഉമ്മതി ഇല്ലാ കാന ലഹു ഹവാരിയൂന വിശ്വസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ പിൻപറ്റുന്ന കൂട്ടുകാർ അനുയായികളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ നല്ലവരായ അനുയായികൾക്കും വിശ്വസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ശേഷം ചീത്ത പിൻതലമുറകൾ രംഗത്ത് വരും നബിമാർക്ക് ശേഷം നബിമാരെ കൂടെ ജീവിച്ച തലമുറക്ക് ശേഷം പിന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നവർ ചീത്ത പിൻതലമുറകളായിരിക്കും അവരെ സ്വഭാവം എന്താ അവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ജനങ്ങളോട് പറയും പല ഏ വർത്താനവും പരിശ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല മാത്രല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് പലതും അള്ളി റസൂലും കൽപ്പിച്ചതായിരിക്കുകയും ഇല്ല വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവരോട് കൈകൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്തിയാൽ അവൻ മുക്മിനാണ് പവൻ ജാഹദ് ആരെങ്കിലും നാവ് കൊണ്ട് അവരോട് ജിഹാദ് നടത്തിയാൽ അവൻ മുക്മിനാണ് പവൻ ജാഹദ് ആരെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ട് അവരോട് ജിഹാദ് നടത്തിയാൽ അവനും മുക്മിനാണ് അതിനപ്പുറം അണുത്തൂക്കം പോലും ഈമാനില്ല അപ്പൊ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച സഹായത്തിന് ശേഷം പഴച്ചു പോകും ഇത് റസൂലുല്ലാന്റെ ചരിത്രം മാത്രല്ല ഏതൊരു നബിയുടെ അനുയായികളും നബിമാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഒന്നാമത്തെ തലമുറക്കു ശേഷം കുറേശ കുറേശ്യായി വ്യതിചലിച്ചു പോകും പക്ഷേ നബി സല്ലാ അലുസ്ലമ ഉമ്മത്ത് വ്യതിചലിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഏത് നബിയും അങ്ങനെ ഈ ഉമ്മത്ത് വ്യതിചലിക്കുമ്പോ അവരാ ചീത്ത പിന്തലമുറകൾ രംഗത്ത് വരുമ്പോ അവരോട് നിങ്ങൾ സമരം നടത്തണം ജിഹാദ് നടത്തണം കൈകൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന അത് ചെയ്യണം നാവ് കൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്താൻ അത് ചെയ്യണം ഹൃദയം കൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്താൻ ചെയ്യുന്ന അത് ചെയ്യണം അതുപോലും ഹൃദയം കൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്താൻ എന്താ വെറുത്ത് മാറി നിൽക്കുക നിസ്സഹകരിക്കുക അതുപോലും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അണുത്തൂക്കം ഈ മാനില്ല എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഹദീത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചത് സെലഫി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാഹി നടത്തണം സമുദായത്തിൽ കേട് വന്നതിന് നന്നാക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ കേട് ഇവിടെ ഒരു കേടുമില്ല ഇവിടെ തലമുറയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട കലർപ്പില്ലാത്ത ദീനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഉമ്മത്തിന് റസൂലുള്ള കാലം മുതൽ തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ദീനാണ് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ റസൂലുള്ളായി സലദാസം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മത്ത് തെറ്റിപ്പോകുമെന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റ് നബിമാരുടെ അനുയായികളൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് വ്യതിചലിച്ചു പോയപ്പോ നബി കൊണ്ടുവന്ന ആ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം പോലും ബാക്കിയായില്ല എല്ലാവരും വ്യതിചലിച്ചു പോയി അത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല മുഹമ്മദ് ബി സല്ലാസ്മയുടെ ഉമ്മത്ത് വ്യതിചലിക്കുമ്പോ ഒരു വിഭാഗം സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരായി എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടുന്ന വിഭാഗം എന്റെ ഉമ്മത്തിലൊരു വിഭാഗം എന്നും സത്യത്തിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരെ കൈയൊഴിഞ്ഞവർക്കോ അവരെ എതിർക്കുന്നവർക്കോ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യും ഒരു ഉപദ്രവവും വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അന്ത്യനാളിന്റെ സമയം
നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രവാചകൻ സലാസുമ കൊണ്ടുവന്ന ദീനിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഒരാൾ സെലഫിയാകുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു സെൽഫിയാകാൻ കഴിയൂല ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഷഹാദത്ത് കരിമ മുതൽക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ ഉമ്മത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മത്ത് പോകുന്നത് കിതാബിനും സുന്നത്തിനും അനുസരിച്ചല്ല കിതാബിനും സുന്നത്തിലും ഇല്ലാത്ത പലതും ദീനായിട്ട് ഇന്ന് ഉമ്മത്തിൽ വിശ്വസിച്ചും ആചരിച്ചും വരുന്നുണ്ട് അത് പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൽഫികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള യാഥാസ്ഥ്യന്മാര് അവർ പ്രമാണങ്ങളെയല്ല നോക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടു നടപ്പുകൾ മാമൂലുകൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷം ചെയ്യുന്നത് മധുഹബിന്റെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പറയും ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പമാർ അങ്ങനെയാ ചെയ്തത് അല്ലേ ഇത് പ്രവാചകന്മാരോടും പറഞ്ഞതാ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുടെ ബിംബമുണ്ടാക്കി ആരാധിച്ച കൗമിനോട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ വിവാദത്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അവനല്ലാതെ ഇലാഹില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ഒരു സമുദായത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച നബിയാണ് ഹസ്രത്ത് നോയ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം ആദൻ നബിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദിൽ നിന്നും ആദൻ നബിയുടെ മക്കളെ മക്കളായി വരുന്ന പിന്തലമുറകൾ വ്യതിചലിച്ചു പോയി അവർ മഹാന്മാരെ ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാ നോഹി നബി അയക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നോഹി നബിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് കണ്ടോ ഇതായിരുന്നു നോഹി നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇത് നോഹി നബിയുടെ മാത്രല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഹൗമിനോട് സ്വന്തം മാപ്പയടക്കം ബിംബാരാധകരാ അവരോട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു മാഹാദിഹി തമാഹിനുല്ലത്തി അന്തുല്ലാഫുൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുമ്പിൽ വചനം ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ കാലു വചന ആബാഹനാലിക്കലുൻ ഞങ്ങളെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മറുപടി എന്താ ലഖദ് കുന്തും അന്തും വാബാവുക്കും ഫി ലാലി മുബീൻ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും വ്യക്തമായും പഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി കൊടുത്തത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിയുടെ മാത്ര അനുഭവമല്ല എല്ലാ നബിമാരും ഇത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂറത്ത് സുഹ്റുഫിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതൊരു നാട്ടിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ നാം അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയുള്ള സുഖലോലുപന്മാർ ഇപ്രകാരം പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഒരു നടപടിക്രമത്തിലായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ നടപടിക്രമത്തെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോ നബിമാർ ചോദിക്കുകയാണ് അവരെ ഉചിത്തുക്കും വ്യാഹദാമിമാവചത്തും അലഹിയാബാക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ ഏതൊരു മാർഗത്തിലായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സന്മാർഗത്തിനുതകുന്ന ഹിതായത്തിനുതകുന്ന ഒരു മാർഗവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെടുക്കൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇതാണോ അപ്പോ അവർ പറയാണ് കാലു ഇന്ന ഉർസിൽത്തും നിങ്ങൾ ഏതൊരു സന്ദേശവും അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ഞങ്ങൾ ഇതാ തള്ളിക്കളയുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവരെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു അവർക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്തു അള്ളാഹു സത്യനിഷേധികളുടെ ആ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഏതൊരു നബി ഏതൊരു നാട്ടിൽ വന്നാലും ആ നബിമാരുടെ അഭിസംബോധിത സമൂഹം പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെ നിലപാടിലാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ശരിയായ മതം നീയാണ് പുത്തൻവാദി വന്ന നബിയാണ് പുത്തൻവാദി ഫിറോൻ പറഞ്ഞതല്ലോ ഇന്ന ഹാദാനില്ല സാഹിറാനി യുരീദാനിയൻ യുഹ്രിജാക്കും ഈ മൂസയും ഹാറൂനും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർ രണ്ട് സാഹിറുകളാണ് രണ്ട് എന്താ സിഹർമാരാണ് സിഹിർ ചെയ്ത ആളുകളെ വശീകരിച്ച് മാറ്റിക്കളയുന്ന രണ്ട് സിഹർമാരാണ് ഇവര് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതത്തെ തന്നെ അനുപത്തിലെ ദീനൊക്കെ മറ്റൊരിടത്തുള്ളത് നിങ്ങളെ മതത്തെ തന്നെ ഇവർ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ നിലക്കൊള്ളുന്ന മാർഗമാണ് ആ തരീഖത്തുൽ മുസ്ലിം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ മാർഗം നീക്കിക്കളയുവാനും ഇല്ലാതാക്കുവാനും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് ഇവർ രണ്ടാൾ
وإلى الرسول الله وركي يد ليك الرسول ليك نينغل ورو أن نبرود بار يبتال قالوا آمك كاير بارنيو حسبنا ما وجدنا عليه يا باءنا نينغل بورا بيدا كمار يد ون نلاي نينغل كندي تندو نينغل كذ مدي قرآن أبرود شودي كان أبلو كان آباؤهم لا يعقلو لا يعلمون شيء ولا يهتدون أبرد بورا بيدا كمار ونم من سلا كات بيرم سن مارجم برابي كات بيرم ما نينغلو مو Pura bidang kemari cedok ke seria irnu, abre visiaso un karmo ke pramana ngal kan sice seria irnu nu bodhi petit, adi loracin ikkani gini ayan de, abre ke palado mariu ma irnu nila, abre sanmar ke tila irnu nila, inu mana sila kitum, ning adil tena kadicu tunggu ya ano, ena Quran chodi kena de, beri ada selafi agum bo, abre te yada si enmar chodi kena de chodi ane, edo ni pavilya selafi, edo ninde upa pelada abre, jaratir balakol ti de, ninde upa pelada abre, mericar thodi irnu de. Enno kapar ni tak deh te, abang kan mereka tidak, parida, ya sorno, popare, hey, tadi tuh urti tu parid, ale, ni tu papa mereka tidak, ni tu mama mereka tidak, pandu firon cody cah cody ari, fama abalul kurunil ula, Musa ni pergi dengan setinggil, ada salam orang kalau sedih yang dana, yang dana tu kurut marubadi, Allah bin Dawahi yang seri cie, Musa ni beli salam pergi marubadi, ilmu ha inta Rabbi fi kita. Adin dia ribu, yang dah pura bidang kami ada selawat dan dana, abri percaya beranu, surga tilanu, nerga tilanu, adin dia waktu mah yari, yang dia Rabbin dari kelindah, layar itu Rabbi bila insa, yang dia Rabbin pun kula, yang dia Rabbin mahu ribut juga, kan do? Adu kan dah tu pergi aman nala lalai, ni amal lagi ayam ni amak kelindah, apa beli panen lagi ayam? Nampalak ke surga tilan nerga tilan amak kario, am musyir orang tiri cahal musyir, engkau surga tilan nerga tilan, engkau tu orang ni, inkari la, ini apa? Inkari ni jadi, ini engkau beli panen lagi ayam, jadi apa? Apa tu? Anak lalai. Jangan-jangan lah setik teri pikam mandi orang dari jodian. Tiada kaum umat tuh kata khalat. Laha mak sabat. Walau kaum mak sabat tuh, walau tuh selalu nama mak kan yang amalun. Abang kahwin ni boleh sambadayam. Abang ente kalau sambadi cipta ente kalau ada abang kunda. Ninggal anda sambadi cipta ada ninggal kunda ya. Sambadi kan orang urpian apa ti, ekor sendiri apa ti elatoh. Nen meyan ni sambadi cipta sorg kunda. Tin meyan sambadi cipta nara kunda. Walau tuh selalu na ninggal orang jodik kapur gak illa. Nada perlu agat ti. Amma kanu ya amalun. Kadinya dalam orang hendak kian ini cahidir ini tu ninggal orang jodik kula. Yang mana tadi ni arti cahala jodik kula. Ada zakir ya. Ninda valju pa. Jarat poirno. Ninda valju ma. Jarat poirno. Parida. Nih kerja kan hari kat sini. Yang ham parilah perancuran itu perancuran ini dengan orang ini dia ni valju pa cahidir ini kario. Valju ma cahidir ini kario. Apa ni perlu ni? Yang mana hari kat sini? Yang jodik kula. Malikul jabbar aja. Ni di mana? Yang Allah tu cahiyo. Aduk orang lain apa tiap kita tension mana, beli pandai poi, beli mandai poi, nolat tension mana. Nampal ada apa yang terjadi? Nampal surga tu pono, nari kita tu pono. Ada nampal apa persoalan mana? Nampal algal tu parti gurukanam. Aduk orang tu suhut tu kalle. Ibu deh, parem beri amalna nampu da pramanam. Pura bidah kan mara, amalna nampu da pramanam. Aduk selfie kalau jenengal pedi picu, pinne madhub galah ada pramanam tu pedi picu. Apa nampal apa niu madhub gal pramanam galah, amalna. Madhub ini deh imam ini galok kapar ni deh. Kitab ini sunnah tu pun bimbang tenan. Nyalah wakil kitab ini sunnah tu pun mesti dikandal. Nyalah wakil ini galah balik ceri ganam. Nyalah kitab ini pun sunnah tu lekuk madang ganan dana. Imam Syafi pun jadi, adan imam Malik pun jadi, adan imam Muhammad pun jadi. Semua imam ini galu pun jadi ladan. Apa ni takalim ini ceri ganam? Telibin nyai pun nak ada. Madhub ini deh imam ini galah pinbat cina mandi. Orang cina biu pun jadi tidak. Walau revekta mai. Nampal mana sila kandar di kairian. Walaupun cina biu umpan yang tidak, ninggal madhya benda imam gula pimba tanam ini. Mana jadi lo? Ninggal kita naal madhya naal imam gula jangan help tu je. Help pergi tipu aku nu. Abang ninggal pimba tanam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana jadi lo? Ila. Direktu fi kum syai ini. Lantalilu mata masak tu bihima. Kitab Allahi wasunnati. Yang ada dua kairian ninggal ibu tiri cipu aku nu. Adik anda murga pergi ke tempat ninggal beri beri aku nampas cemai illa. Orang Allah benda kitabum matan dengan Rasulullah dengan cerdik itu mana dah. Ada ane ni bisa lada semua pergi tu. Yang ninggal kan hari imam ninggal tu tu bawa gunung. Apa ni ninggal pi bete ramadhan ni? Ni bisa lada Allah hari ini bisa lama pergi pichat tidak. Adu kau tu panjang beli mana lada pramanam. Yang tu pergi pichat tu pola. Madu hub kala lada pramanam. Pauri rohit dia mana lada pramanam. Yang tu pergi tu. Pecah lada 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 pergi. Ina tu. Ustadu mari pergi ni alle dini. Ustadu mari tu dini pergi am. Ustadu mari orang dini pergi chody kam. Hari bodoh orang itu cody kanam, percaya, abang itu parayum bodum, nampal cody kumal kengena cody kanada, ustad ini dah ipranda, nyamalam madu ini dah ipranda, percaya lalai kalau cody kalau nampal sanggar na ipranda, puraan adi tu ni nyamal kaya kanada, nyamal sanggar na ipranda, nyamal jemni tulen meta diri manci, le, adre masa lepik utru pada lalai berna di, puraan sunat tu nalla, nyamal jemni tulen mele buiri baga lalai kalau um anggi gerica diri mana idar, adu dah lalai orang si giri kanam, le. Apa Islamik ajaran sembari, Sangkaran ajaran sembari, 
Sangar negara ni alat, mana negar itu engkau dukun, na, lagi sangar ni il, mana terkem unda agam, ada apa dukun, na pandi itu samidi, ada tu buiri macam tiirmanan mandana, buiri macam alat kali yoce tiirman, ada ada sangar na ada resam, ada segeri kena lalai rumah, abr sirkun, tiirman cah sirkun na, abr sirkun lah tauhi tiirman cah tauhi dan na, otir itu tiirman ikan agai rumah, ini sirkun tauhi tu, apa pauiru hitya malah pramanam, pauiru hitya tak kurus cipta kadu ahbar ahum baru bana hum, arba abam mindu ni lah. Abang abang yang pandi dan marium, purohi dan marium, Allah kuar mereka Rabbu gelak kibacu. Wal Masih bin Maryam, Isa bin Maryam ini um. Ia ayat, adi ibu ni ayatim, adi mana Kristiania, kurisim ala dari cikun Rasulullah dan sahsile kan abang Rasul ini ayat todih apo. Adi mana less nana abduhum, yanggal pandi dan purohi dan marium, ayah adi cipti lelo, puji cipti lelo. Apo Rasulullah Isa sam tiri cipti jodih cu. Allahu harama kia dene, pandi dan halal kial, pandi dan samidi halal kial. Ninggal abis segeri kule. Sigeri kum. Allah halal akia dene. Ninggal apa pandi dasami di haram akia. Alun ninggal sigeri kule. Sigeri kum. Fatil ke ibadat tuhum. Ado dene yana abar kulla ibadat. Kanda. Abar kulla puja. Ii dinil haramum halalun nicih ikanul adigaram. Ninggal arku bagowicu kudu. Pandi dene marku bagowicu kudu. Ado ane ninggal abar ayah di cium tu paranya di. Yen dene bisal Allah wali sallam abar dipicu kudu. Apa purwohi dene mari. Alangi pandi dan mari, maulai mari, pandi dan samidi gade, ini dan num dinil teri bela. Abang ni lah dinil mana sila akan mandi, nama kita sahaya cia, abg guidance nalga, abang orang tu cody kiam, teri bundo, nama kita segeri kiam, alangi kita segeri kian dah illa. Masa masa karen dah beri nanti, yanggalah pandi dan samidi aya, masa masa karen lah jamiyah tulen dia tiirmanan, ada ni geri kian yanggal tu sunni gal tu badja deh, ada yanggal segeri kum, abang ni kau naik tu tertiu tertiu. Hey, ini ke kedina rile, kani itu ke dina rile. Adanya wadah pun jamal algalan cody kena de. AP pandi dana le, TP pandi dana le, Hanif kaya kodi pandi dana le, Adre mas selfie pandi dana le, le. Anggennya ke apa algal cody kena de? Ah madini pandi dana le, ini selfie pandi dana le, mati madini pandi dana le. Inggalan cody cipte, adu kondo pandi dan mari paranya di ne. Ada ane, adu buiri bagam pandi dan mari ipra dan. Ada yang alat cepat tawa ada ane. Anggennya kaya baca la alat kalu pariyala tu. Anggennan do. Pramana mendu parai yunu na. Buri bagam jalpan tau. Teri bi nederai ikum. Macam ni le. Anggennan sambabi kalo. Sambabi cerita le. Ceri teratil. Adu kor da suhur tu kalay. Pauiru hitya malla pramana. Pandi da sami di kalum kutai magalum malla pramana. Pinne iya kau mau bishesi kana buri macan jadi da dada diine na. Pula le. Ngalai parin an diine gil. Ii parna alu lo kapod na. Rega tu pung. Oh ngal kor cialu matran sorgatil. Orang orang itu telakkan tu kuki ke kulo, orang orang naal alih beli sorga tu, teri naal alih matram, yang nak kapan pergi esok, orang tu macam ke pergi aja, teri beli sorga tu orang orang naal muzai di orang orang matram, yang nak cody cuci pergi esok, le, aduk orang tu sokot tu kalay, buiri baca mana pramana mana kehidupan tu beri unda, yang naal buiri baca malah pramana, pauiru hitya malah pramana, parem bedia malah pramana, madhya bukan malah pramana, nata nata bukan malah pramana, mamu ilikan malah pramana. Pramanam Quranum Sunnah tu mana? Ida ane selfi ya tu matul labirum berteri yudna pertahan pertama bishiam yudna ni kalban sila kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada me bute cipoi tuladi, nama iru til tapi tarai anda berawasta ilal lah. Terlinyu berlinyu nil kunir marga tilan. Tarak tu kum alal alamit lel bayla layuha kan hariha. Nyan ni kalab bute cipoi guna di terlinyu nil kunir wadi ilan. Belicca mula, nalla telinga pragasat bo, pragasam bo lola beri ilan, jangan ninggal bo teh cipu guna de. Leiru ha kena hari ha, adin de rabu fagel po ala prasobhi daman. La yaziru anha illa halikun. Nasi cipan allah de, so jam nasi kanu teh si cipan allah de. Adil ninum, ini ulah teh cipu guna de allah. Apa tu guna de? Pramana ninggal da beri ilan, nama si keri kian da de. Macchu cinta dhaire galu num, idu po ala pramana ninggal ilik seni ku nillah. Ibu itu sama sekali kaya. Adi API alam, IK alam, samsthan alam, dekchen alam. Yang lain pun pergi nanda. Nala alur madhub takli itu cikana. Siapa yang nafik ambeli mahaliki? Karma sastra til ini nala madhub. Vishwasa kaya dengan ini asyari tarikat. Alagil maturi dia tarikat. Sama sekali kaya asyari tarikat itu binat itu. Dekchen kaya nafik madhub kaya ayat alagil. Abi maturi dia tarikat juga di kono. Berapa lama pelik kali bandar kali leh di ecutan dah. Ini pelik member mana yang agun nampar. Bismillah kaya dengan kali asyari akidayum. Teri katum. Karma syasa kaya dengan syafi'i madhabum pinten. Takli itu cerita beraya di kanan. Yang malam itu baru nyu. 
അങ്ങനെ രണ്ട് മധുഹം സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളയെ റസൂലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് രണ്ടും അഹ്ലു സുന്നത്തിന് പിഴച്ച രീതിയാണ് അഹ്ലു സുന്നത്ത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അഹ്ലു സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിഭാഗമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പിൽക്കാലത്ത് വ്യതിചലിച്ചു പോകുമെന്നും അതിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന വിഭാഗം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മറുപടി മാന അലഹിൽ ഞാനും എന്റെ സഹാബികളും ഏതൊരു മാർഗത്തിലാണോ ആ മാർഗത്തിൽ നിലക്കൊള്ളുന്നവർ അവരാണ് ഹൃസുനത്ത് വൽജമാ അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ഹദീസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തിന്റെ ഏകോപിച്ച നിലപാട് എന്താണ് അത് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ നിലപാടെന്താ സ്വഹാബത്തിന്റെ നിലപാടെന്താ അത് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നോക്കണം നമ്മൾ തെളിവ് ന്യായവും നോക്കാതെ ആരെയും തക്ലീത് ചെയ്യാൻ സെലഫികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ മധുഹബ് തക്ലീദിന് പകരം സംഘടനാ തക്ലീദാണ് അത് മധുഹബ് തക്ലീദിനേക്കാൾ അപകടമാണ് മധുഹബ് തക്ലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് നിക്കാഹ് തലാഖ് ഇങ്ങനെ കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങളല്ല സംഘടനാ തക്ലീദ് തന്നെ ജീവിതം മുഴുവൻ സംഘടന പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഒരു കാര്യം വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം പറയാനോ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും സംഘടനയിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് സംഘടനയിലെ ഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്കത് യോഗത്തിൽ പറയാം പക്ഷെ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല പുറത്ത് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനമായിരിക്കണം ഒരു കാലത്തും പറയാൻ പറ്റൂല ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഭൂരിപക്ഷ പ്രകാരം പറയുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പഠിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവരായിരിക്കും നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ മാറ്റാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവരായിരിക്കും വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തയ്യാറില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് സൗകര്യം എങ്ങനെ പോകൽ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അഭിപ്രായമല്ല നിങ്ങൾ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ് ഇത് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ കാലങ്ങളായാൽ നമ്മൾ ഈ സെലഫിയത്ത് മറച്ചു വെച്ച് ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റൂല ഫോണിലും കൂടി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫോണിൽ ഒരുത്തം ഇപ്പം വിളിപ്പിക്കും ഇയാൾ അഭിപ്രായം എന്താ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് റിക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് വാട്സപ്പിൽ കണ്ടോ ഇയാൾ ഇന്ന ആളോട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞു അത് വാട്സപ്പിൽ ക്ലിപ്പിലുണ്ട് ഖുറാന്റെ അതീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു നിലപാട് ഫോണിൽ പോലും ഒരാളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം സംഘടന ബന്ധന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഒരാൾ പറയാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് മിണ്ടാൻ പാടില്ല അവർ സംഘടനയിലെ ഭൂരിഭാഗം എന്താ പറയുന്നു അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഭൂരിപക്ഷ പ്രകാരം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുനിയാവെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘടന അഹലുസുന്നത്തിന് പരിചയമല്ല അഹലുസുന്നത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സെൽഫി കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടായാലും പണ്ഡിതന്മാർ സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുക്കും എല്ലാവരും ഒരേ മൻഹജിലാണ് ഒരേ മൻഹജിലുള്ളവർ തമ്മിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും രണ്ട് അഭിപ്രായം ജനങ്ങളോട് പറയാം അല്ലെ അൽബാനോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടല്ല ഹുസൈമീൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഹുസൈമീനോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടല്ല ഇബിനുവാദ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ ഒരേ മൻഹജിലാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് തമ്മിൽ വിരോധമല്ല ഹുസൈമീൻ ഇല്ലാത്ത അഭിപ്രായം അൽബാനിക്ക് ഉണ്ടായാൽ അൽബാന്റെ തെളിവ് എന്താ അത് നോക്കും ആളുകൾ രണ്ടും കേൾക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ ആളുകൾക്കുണ്ട് ആ രീതി ഒരേ മൻഹജിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് അഭിപ്രായവും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരഭിപ്രായം മിണ്ടാൻ പാടില്ല മറ്റഭിപ്രായ സംഘടനാ അഭിപ്രായം അല്ലെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കി ഇത്ര കാലം ചെയ്തല്ല മൂപ്പരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ സംഘടനാ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറഞ്ഞ തള്ളപ്പെട്ട അഭിപ്രായം മനസ്സിലായില്ലേ ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സംഘടനകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ അധപ്പതിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ അതാണുള്ളത് ഇന്ന് സംഘടനാ തഖലീദാണുള്ളത് ഇപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഷിർക്കിലൊക്കെ പോയി ജിന്നിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഊന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് പല സ്ഥലത്തും മൈക്ക് കെട്ടി പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എ പി നോണറിയോ ടി പി നോണറിയോ ജമ്മീത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നാകെ തെറ്റു പറ്റുമോ എല്ലൊരു പദ്രമാ സെൽഫിന്റെ മൂട്ടിലാവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആളുകൾ അത് ഏറ്റുപാടാൻ തുടങ്ങി ദീനി സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഹംദും സൊലാത്തും ചെല്ലി പണ്ഡിതന്മാര് പറയണത് ഞങ്ങളെ സ്വന്തം മകയല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ ഇന്ന് കേട്ടതാത് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പൊ സക്കരിയ സലായിനെ പുറത്താ
അപ്പോൾ യോഗത്ത് കൂടി തീരുമാനിക്കും അയാൾക്ക് ഇന്ന ഇന്നൊക്കെ ഹിൻസ് കൊടുക്കണം അയാൾ പലതും പ്രസംഗിച്ചാളും പിന്നെ നമ്മൾ മറുപടി വരേണ്ടിരും അതുകൊണ്ട് പറയേണ്ട വാചകം വരെ ഫോണിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതാണ് പറയേണ്ടത് ഇതാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അവർ സ്റ്റേജ് കെട്ടി അവർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞേ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച് ഇന്നത് പറയണം പറയാ തീയം വാങ്ങി പോവുക വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പോവാ വേറെ പറയാ ഇതിന് പണ്ഡിത ഈ ഈ പണ്ഡിത സംഘടനയുടെ കൂലിക്കാരായി പണ്ഡിതന്മാർ മാറുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇതിലൊന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു സൗകര്യമാണ് നല്ല സൗകര്യമാണല്ലോ പ്രസംഗിച്ച് ടി എം വാങ്ങി അങ്ങനെ പോയാൽ ഇന്ന് ഇന്ന പ്രസംഗിച്ച് നാളെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ച് നല്ല ബഹുമാനിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കും പക്ഷെ എന്തു പറയണമെന്ന് നേതാക്കന്മാര് തീരുമാനിക്കും അവർ പണ്ഡിതന്മാരായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അവർ പറയുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്നപ്പൊ ഇന്നതാ പറയണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇന്നതാ പറയേണ്ടത് ഹൈ അത് പറയാൻ പാടില്ല അത് പറയാൻ പാടില്ല ഏയ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കുത്തുപക്കെല്ലുമ്പോ സെക്രട്ടറി പള്ളി സെക്രട്ടറി ജാഹില ഒന്ന് പറയാ ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലേ നമുക്ക് സംഘടനാ നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് നിങ്ങളപ്പോൾ പിന്നെ കുത്തുപ ഇക്കാണ്ടി ഇതിനോട് എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ടി പി പ്രസംഗിക്കാണ് നിങ്ങൾ മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് മുജായി സെൻട്രിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വിവരം കിട്ടും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞങ്ങൾ ചാരന്മാരെ വെച്ചാണ് ആളിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെയൊക്കെ കുത്തുമ്പ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിരീക്ഷകർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ജക്കരിയ സലാഹി എന്തൊക്കെയാണ് കാസർഗോഡ് പിന്നെ ഹൊസങ്കടിയിൽ പ്രസംഗി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ആളുണ്ടാവും സംഘടനന്റെ കൂലിക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പോലെ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഇന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ അവിടെ നേതാക്കന്മാരോട് കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ പണിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ആ തപ്പതിച്ചു പോയല്ലോ ഇവർ എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കണത് നിരീക്ഷിക്കാൻ ആളെ അയക്കുക ഏയ് എന്ന് മാത്രല്ല പിന്നെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് വലിയ ചാർജ് ഷീറ്റ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോസംകടിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു മംഗലാപുരത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു ഇങ്ങനെ കുറെ അതുകൊണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹം വ്യതിചരിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹം സംഘടനയെ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം സെൽഫി എനിക്ക് ഇതിൽ തെളിവുണ്ടാക്കിയത് ഏഴ് കൊല്ലമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്കത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കണത്രേ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടപടി ക്രമം ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ ഇനി സംഘടനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ ശരി തന്നെ കേട്ടോ ഇയാളെ ബസ്സേക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ എന്ന് ആളുകൾ കൊണ്ട് പറയിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല സംഗതി ഒന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയോ ജിന്നു ചെയ്താൻ വിഷയവുമായിട്ട് മടവൂർ വിഭാഗം ഇറങ്ങിയപ്പോ അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്ത ദുർബലമായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് മിനിറ്റ്സ് നോക്കി എഴുതിയതാ അതൊരു കുറ്റപത്രമാക്കി കുറ്റപത്രം ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്കല്ലേ കുറ്റവാളിയായി എനിക്ക് തരണ്ടേ ഏത് കോടതിയിൽ ഉണ്ടാവും കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് പ്രതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നോട് എനിക്ക് ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറ്റപത്രം പലയിടത്തും വായിച്ചിട്ട് നോട്ടീസ് ആക്കിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് മനസ്സിലായ ബന്ധ നിരീക്ഷകരായിക്ക എന്നിട്ട് ചാർജ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാ കുറ്റം പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇത് വ്യക്തിയുടെ ദൂഷ്യല്ല ഇതൊക്കെ സംഘടനാ പഴുതുകളാണ് ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഘടനക്ക് ഒരു ദോഷമല്ല അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആ ദോഷം ഏതുപോലെ കത്തി പോലെ കത്തി ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ കറിക്ക് മുറിക്കും കൊലയാളിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ ആളെ കൊല്ലും അതുപോലെയാണ് സംഘടന അപ്പൊണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സെൽഫിന്റെ ദോഷമാണ് സംഘടനക്ക് ഒരു ദോഷമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സംഘടനയ്ക്ക് ഈ പഴുതുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പുറത്താക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു കത്ത് കൊടുക്കണം എനിക്ക് കത്ത് വന്നു കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതുവരെയും തെളിയിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ആദർശ വിരുദ്ധമായി പ്രബോധന മര്യാദകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പുളിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചു എന്നാ ഞാൻ വെല്ലു വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താ പുളിക്കൽ പ്രസംഗിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ആറ് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കത്ത് തന്നു എന്ന് കോടതി പറയാനൊരു കത്തായി കോടതിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ആദർശം കോടതിക്ക് എന്ത് പിന്നെ മനേജ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് സംഘടനയുടെ പഴുതാണ് കത്ത് കൊടുക്കണം വിശദീകരണം ചോദിക്കണം ആ വിശദീകരണം ചോദിച്ചു എന്നിട്ടോ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്തു ഏഴെട്ടാൾ കൂടിയിട്ട് വിചാരണ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിലോൽക്ക് പറ്റിയൊക്കെ
ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും സമയം കൊടുക്കാതെ പോയി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു മൂന്ന് മുഖാമുഖം നടത്തി അതൊക്കെ ഏത് സംഘടനക്ക് നടത്താൻ കഴിയും സംഘടനന്റെ സ്റ്റേറിങ് കയ്യിലുള്ള ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ നടത്താം സംഘടന ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരാളായിരിക്കാക്കണമെങ്കിലും സാധിക്കും അപ്പൊ ഘടനയ്ക്ക് തന്നെ ദോഷമുണ്ട് കത്തി മാരിയല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരാളെ ദുഷ്ടത്തരം ഏത് ഒരു ദുഷ്ടൻ ചെയ്ത് വന്നാൽ ആ ദുഷ്ടൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പഴുതുകൾ ഇതിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ് എന്റെ കൗൺസിൽ വന്നു കൗൺസിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഗുണ്ടകളെ ഇറക്കി ഗുണ്ടകൾ ഇറക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു കാസർഗോട്ട് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു ജക്കരിയ സലാഹി കാസർഗോട്ട് പ്രസംഗിച്ച കേട്ടാളാ ഞാൻ അതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ പ്രസംഗത്തെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് മാറിയിരുന്നോ ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നോ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചേരാ എഴുതിയെടുത്തോ ഇരിക്കണ അവിടെ അത് ബേക്കുന്നു ഇരിക്കണ അവിടെ ഗുണ്ടകൾ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ചർച്ച ഉണ്ടായില്ല ഇതൊക്കെ സംഘടനന്റെ പഴുതാണ് കൗൺസിലിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ നുണപ്രചരണം നടത്തിയ കൗൺസിലർമാരെ കൊണ്ടുവന്നത് ജക്കരിയ സലാഹിയും കൂട്ടരും ശിർക്കിലേക്ക് പോയി എന്ന് കള്ളപ്രചരണം നടത്തിയിട്ടാ കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കിയണത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളുകളായി കൗൺസിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഘടനയ്ക്ക് തന്നെ ദോഷമുണ്ട് ഈ വേണ്ടി എന്ന ബാക്കി പിന്നെ പറയും ഷാല്ല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രൂപത്തിൽ സെലഫിയത്തിന് യോജിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വാദങ്ങൾ വിതണ്ട വാദങ്ങൾ സംഘടനകളുടെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പ്രമാണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രമാണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ആദർശ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഫിത്തനകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ഹിസ്ബിയത്ത് സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ടാവില്ല പ്രമാണങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നതല്ല സംഘടനാ നേതാക്കൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നം അതിനുവേണ്ടി സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി നുണ പറയാ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്താ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏത് സംഘടനാ നേതാക്കൾ ചെയ്ത ഏത് തെറ്റിനെയും ന്യായീകരിക്കാം നമ്മളെ സംഘടനയിൽ പെടാത്തോൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അതിനെ നമ്മൾ ഇകഴ്ത്തി പറയണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് തിട്ടൂരം ഇറക്കി ആര് അദ്രഹ്മാൻ സലഫിയും കൂട്ടരും പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇത് എന്ത് സലഫിയത്താ ഇത് ജഹരിയ സലാഹിക്ക് മൻഹജിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പറ സൗഹീദ് നാൾ പോയിട്ട് അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ചിർക്കിലേക്ക് പോയാളല്ലേ പിന്നെ ആൾ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ആ ഇതൊക്കെ സംഘടനാ പഴുതുകളാണ് പറയൽ എന്താണ് നമ്മൾ പരിപാടിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പോയി വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് അതാണ് നമ്മൾ പോയാൽ വിജയിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ഒരാള് അയാളെ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ പോകുക എന്ന സംഘടനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധിക്കൂല അതുകൊണ്ട് അത് വിജയിക്കും പരിപാടി വിജയിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മൾ പോയതൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല പക്ഷെ വിജയിക്കാൻ പാടില്ല അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ പോകണ്ടെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ പിന്നെ പോസ്റ്റർ കയറലും പെർമിഷൻ മുടക്കലും മുടക്കാൻ നോക്കലും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ മറ്റവര് ചെയ്തു അതൊക്കെ സംഘടനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ സംഘടനയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സംഘടന ശിർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹരക്ക് മിശിഹയാകുന്നു അത്രഹ്മാൻ സലഫി ആ മൂപ്പര് ഇടപെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടന മൊത്തം ശിർക്കിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാണ് പൊതുജനത്തെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കുപ്രജനങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ സംഘടനയിൽ പഴുതുകളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പുതിയൊരു സ്വഭാവം അറിയോ അഹ്ലുൽ ബിദ എന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത് അത്തസുബിലി ആറാ ഇഹിം ആറ ഇമഷായി അവരുടെ അഭിപ്രായം അഹ്ൽ ബിദന്റെ സ്വഭാവ അവർക്കുള്ള പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമോ അല്ല എന്നല്ല അവരെ വണ്ടി മഷായിഹന്മാരെ അഭിപ്രായം എന്താ അതിനുവേണ്ടി പക്ഷം പിടിച്ചു വാദിക്കുക അതുപോലെ സംഘടനാ നേതൃത്വം എടുത്ത തീരുമാനം ഏതോ അതിനുവേണ്ടി പക്ഷം പിടിച്ചു വാദിക്കുക തെളിവും ഞാനൊന്നും നോക്കാതെ അത് നമ്മൾ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ ലജിൻ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ അതാ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ അത് തന്നെ അതാണ് ഞമ്മളെ നയം അതാണ് സംഘടനാ ആദർശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനത്തെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കണം അത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടി പി പറഞ്ഞതാണല്ലോ ജമ്മിയത്തുൽമിന്റെ തീരുമാനം അത് നിങ്ങൾ പരലോകത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളിയും ആ പണ്ഡിതന്മാരിലേക്ക് വിട്ടോളിയും മടവുരികൾ കുറെ കാലാ ക്ലിപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചി
തയ്യിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് ആരായത് കെ എം മോലവി ആയത് അപ്പോ ആദ്യകാലത്ത് അവരൊക്കെ ഫിഖിയായ വിഷയങ്ങളിൽ ഷാഫി മതം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യ കാലത്ത് കെ എം മോലവി അതുപോലെ മറ്റേ മോലവി ഒക്കെ ഇറക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം സുബൈന്റെ കൊനൂത്തുണ്ട് തറാവി ഇരുവരക്കായത്താണ് അവൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊട്ടാ ഒന്നും മുറിക്കും അതാക്കാരെ ഷാഫി മതം അനുസരിച്ച് പഠിച്ചാലോ അവരൊക്കെ പിന്നീട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതൊക്കെ തിരുത്തി പറഞ്ഞു നബിദിനെ യോഗം നടത്തിയിരുന്നു ഈ അർത്ഥമറിയാതെ ഈ മൗലൂദിങ്ങൻ ഓതിനു പകരം റബി ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് അന്നൊരു വയറ് അന്ന് റസൂലിനെ പറ്റി റസൂലിന്റെ ചരിത്രത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുക നബിദിന യോഗം എന്നാ പേര് അപ്പൊ ഈ മൗലൂദ് ഓതൽ ഒഴിവാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടക്കാലത്ത് ഒരു തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കി ആ മൗലൂദ് യോഗം നബിദിന യോഗത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് കണ്ടോ അന്ന് നിങ്ങൾ നബിദിനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയല് ഇനി അങ്ങനെ നബിദിനം നടത്തിയെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചാലും അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റി അള്ളവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ പഴയ സമസ്തക്കാരായിരുന്നു സമസ്തക്കാരെന്നല്ല പഴയ യാഥാർത്ഥികന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അവരൊക്കെ പള്ളികൾസിൽ പഠിച്ച മുസ്ലിയാക്കന്മാരായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളും സുർക്കു വിധത്തെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോ കർമ്മശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം കൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പഴയ അഭിപ്രായം തുടർന്നിട്ടുണ്ട് അടക്കാലത്ത് അവർക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് അവർ പിന്നീട് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിഷയം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അതേസമയം ഒരു ബുക്കൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വഹാബിസം ഒരു പഠനം എന്താ പഴയ മുജാഹിദുള്ള അഭിപ്രായം ഇപ്പോഴത്തെ കെ എൻ എമ്മിന്റെ ബുക്കിലുള്ളത് ഇനി നാളെ എന്താകും ഇന്നലത്തെ മുജാഹിദ് ഒന്ന് ഇന്നത്തെ മുജാഹിദ് ഒന്ന് നാളത്തെ മുജാഹിദ് എന്തായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ പറ്റിയ തെറ്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുത്തി തെളിവ് കിട്ടിയ ഇനിയും തിരുത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിക്ക് രണ്ട് കൗലുണ്ട് കൗലും ജദീദ് കൗലും കദീം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആദ്യം മൂപ്പര് പഠിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതാണ് കൗലും കദീം പഴയ അഭിപ്രായം പിന്നീട് കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പഴയ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ മൂപ്പര് തിരുത്തി ഓ ആളുകൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ഇയാൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരത ഇല്ല എന്ന് പറയില്ലേ ഇന്നലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾക്കത് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇയാൾക്കൊരു ഒരു സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഷാഫിമാം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളതല്ല പഠിച്ചോന് എത്ര രക്ഷപ്പെടണ്ടേ തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഏയ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇന്നലെ വരെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്ന് മനസ്സിലായാൽ അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയണത് ഇയാളിൽ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇയാളിലെ മിഞ്ഞാന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലാകാത്തപ്പോ അതന്നെയല്ലേ പറയാ മനസ്സിലായപ്പോ അത് പറയും ഇതല്ലേ ഇത് നമ്മളെല്ലാരും അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ വായിക്കും പഠിക്കും ചെയ്താൽ നമുക്കൊക്കെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടാവും പിന്നെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും തയ്യാറില്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും തിരുത്താണ്ടാവില്ല ഒന്നും വായിക്കൂല ഒന്നും പഠിക്കൂല പണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് കുറെ പോയത്തങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും മറക്കൂല അവർക്കൊന്നും തിരുത്താണ്ടാവില്ല ഒരു ആ പഴയത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ പഴയ നോട്ടും വെച്ച് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് നടന്നാൽ മതി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സെലഫീയത്തിന്റെ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് തിരുത്തലാണ് ഇന്നിപ്പോ രണ്ടു തരം ഈഗോകൾ തടസ്സമാണ് ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായ ഈഗോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് ഏയ് ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല മൗലവി എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറ്റി പറഞ്ഞോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എത്ര ബഹുമാനിച്ചതാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്താ ചെയ്യ എന്താ ഒരു തെറ്റ് ഒരാൾ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ആ തെറ്റ് തുറന്നു പറയുന്ന പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായി ഈഗോ തടസ്സം പിന്നെ സംഘടനാപരമായി ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് വിത്തിറുള്ള കുനൂത്ത് വിത്തിറുള്ള കുനൂത്ത് വിദഗ്ധത്താണെന്ന് പണ്ടേ അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ട് താവൂസ് മുതൽ കൈപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പൗരാണിക പണ്ഡിതന താവൂസ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നെയ്ലുൽ ഔത്താറില് ചൗക്കാനി പറഞ്ഞു ചൗക്കാനിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ചൗക്കാനി പറഞ്ഞു ഹസൻ റലി അള്ളാഹു എന്നുവിന് വിത്തിറിൽ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി റസൂല് കുനൂത്ത് പഠിപ്പിച്ച
ജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പേടി നിങ്ങളിൽ ഒരാളെയും തടയാതിരിക്കട്ടെ അന്യഹൂല ബിൽ ഹക്കി സത്യം പറയുന്നതിന് ഇതാ റാഹു അരിമഹു അവരത് കണ്ടറിഞ്ഞാൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു സത്യം മനസ്സിലായാൽ ഒരു സത്യം നമുക്ക് ഇതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് തിരുത്തുന്നതിന് ജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പേടി നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകരുത് ഇപ്പൊ സമസ്തയിലെ പഴയ ആലിമിങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കയ്യെഴുത്ത് പഠിക്കൽ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ദുർബലമായ ഹദീസ് സഹിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കരുത് അവർക്ക് നൂൽ നൂൽക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി സോറത്തന്നൂർ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറെ ഇന്നിപ്പോ സമസ്തയിലെ ആലിമിങ്ങളൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ മതി അന്ന് പറഞ്ഞതും ശരി ഇന്ന് പറഞ്ഞതും ശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ലേ മലയാളം പഠിക്കാൻ പാടില്ല അത് ആര്യ ഭാഷ എന്ന സമസ്തക്കാർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ അവർ തിരുത്തി അവർ തന്നെ മലയാളം പഠിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് നരകത്തിലെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഹറാമാന്നാണ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആറോളം ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് നാവുകൊണ്ട് സമ്മതിക്കൂലെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിലൊരു സമ്മതിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചത്ര അവരാ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം വിത്തുള്ള കുനൂത്ത് ലൈഫ് ആണെന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ പഴയ കാല പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അബദ്ധം പറ്റിയത് പോലെ നമുക്കും പറ്റി അത് നമ്മൾ തരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മളെ പള്ളികളിൽ നടപ്പിലാക്കണം പക്ഷെ ഇക്കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ പോലും നമുക്ക് സ്വാധീനമുള്ള പള്ളികളിൽ പോലും നടത്താൻ മടി മടി അതെന്താ കോക്കസേർ എന്താ പറയാ മടവുരികൾ എന്താ പറയാ ഇനിയിപ്പോ സുബൈക്കും തുടങ്ങുമെന്ന് മടവുരികളും ചോദിക്കൂലേ ഇതൊക്കെ ഞമ്മളെ ബേജാറ് ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കഥ ഉണ്ട് ഒരാജ്യേര് പറഞ്ഞ വർത്താനാണ് നരകത്ത് പോണിനൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചാണകം കോരാൻ വരുന്ന കാളി അവിടെ ഉണ്ടാവൂല നരകത്തില് കാളി ചോദിക്കൂല ആ ജീരം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിന്ന് അത് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പേടി നരകത്ത് പോണതെന്ന് ഞാൻ കാളി ഞാൻ ഏതായാലും നരകത്ത് പോകേണ്ട ആൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മക്കത്ത് പോയി അരിച്ചത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് കാളി ചോദിച്ചൊരു മോശല്ലേ നരകത്ത് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല കാളിന്റെ ആ ചോദ്യം എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആളുകളെ പ്രശ്നം ഏയ് തെറ്റ് തിരുത്താൻ നമ്മൾ പേടിക്കുക മടവൂര് എന്ത് പറയും കോക്കസേർ എന്ത് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ റുഖിയ ഷറയ്യ മന്ത്രം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തിത്തൊള്ളാത്ത അറുപത് അറിഞ്ഞ നമ്മളെ ഖുറാ പരിഭാഷയിൽ മൂന്ന് ഷർത്തോട് കൂടി മന്ത്രം അനുവദനീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ജിന്നു ബാധയോ സിഹിർ ബാധയോ ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് റുഖിയ ഷറയ്യ നടത്താം എന്ന് ഇപ്പൊ മുജാഹിദീങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കോക്കസേർ അടക്കം സംഭവിച്ചു കെ ജെ യുവിന്റെ പേരിൽ ഇറക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ പോലും ഖുർആാനിൽ എന്തുണ്ട് ജിന്നു ബാധക്ക് തെളിവുണ്ട് അല്ലാതെ റിബ لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس فليس تنونവർ നാളെ പരലോകത്ത് ബാദ ഏറ്റിട്ട് പിശാജ് മറിച്ചു വീഴ്ത്തിയവൻ എണീറ്റു വരുന്നത് പോലെയാണ് എണീറ്റു വരാൻ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇബ്നു കസീറും തബരിയും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ജിന്നു ബാദ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അദ്രമ സലഫിൻ കൂട്ടി അർക്ക ബുക്കിൽ വരണ്ട് പിന്നെ അശൈതാനു യജ്രി മിനൽ ഇൻസാനി മജ്റദ്ദമി മറ്റ റിപ്പോർട്ടിൽ മബ്ലഗദ്ദമി പിശാജ് മനുഷ്യന്റെ രക്തം നടക്കുന്ന അടുത്തൊക്കെ നടത്തും അനീഫ് കായക്കൊടിയും അനസും കൂടി കെ ജൻ കൊട്ട പ്രബന്ധത്തിൽ പോലും ജിന്നു ബാധക്ക് തെളിവായിട്ട് ഈ ഹദീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാൻ ബിൻ അബില്ലാസ് എന്ന റസൂലുല്ലാന്റെ സഹാബി തായിഫിലേക്ക് ഗവർണറായി അയച്ച ആള അദ്ദേഹത്തെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എത്ര നിസ്കരിച്ച് എത്ര റക്കാത്താൻ തിരിയാത്ത ഒരു ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തി പോലെ റസൂലുല്ലാന്റെ അടുത്ത് വന്ന പറഞ്ഞു റസൂൽ ഷെയ്ത്താനാണ് അടുത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വായ തുറന്നിട്ട് ഉഹ്രുജ് അതും വല്ല അള്ളാന്റെ ശത്രു പുറത്തു പോകുന്നു പറഞ്ഞ് നനവോടെ വായില് കൂടി ഏ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രശ്നം തീർന്നു ശൈത്താൻ പോയി ഉഹ്രുജ് എന്നാ പുറത്തു പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അകത്തുണ്ട് എന്നല്ലേ അപ്പൊ അകത്തുള്ള ശൈത്താനെ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റസൂലിന്ന പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞ് ശൈത്താൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ശൈത്താൻ ബാധ ഉണ്ടാകും ഏ വല ഉഖാന മുഹ്മിൻ സ്വാലിഹ നാസറുദ്ദീൻ അൽബാനി റഹ്മത്ലി അലൈ പറയാണ് സ്വാലിഹായ മുഹ്മിൻ ആണെങ്കിലും ജിന്നു ബാധയുണ്ടാകാം ശൈത്താൻ ശരീരത്തിൽ കയറാം മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ടോ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലമന്റെ അടുത്ത് ഒരു പെണ്ണു വന്ന സംഭവം ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ഈ കുട്
തഫലാന്ന തഫലാനും നഫസാനും റുഖിയയിൽ പറയുമ്പോ രണ്ടും നനവ് കലർത്തി കൊണ്ടുള്ള ഊത്താണ് നഫസയിൽ ഉമിനീരിന്റെ അംശം കുറയും തഫലയിൽ കുറച്ച് കൂടും സഹാബി റസൂലിൽ വിശ്വസിച്ച് തിരിച്ചു പോര ആകെ ഫാത്തിയ സുഹൃത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെടുത്തൊരു ചെങ്ങല കിട്ട ഭ്രാന്തനുണ്ട് നിങ്ങളെ അടുത്ത് വല്ല ചികിത്സ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇയാൾ ആകെ ഫാത്തിയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അയാൾ പോയിട്ട് ഫാത്തി ഓതി ഓതി തീരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉമിനീർ ഇങ്ങനെ സ്വരൂപിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉമിനീരടുത്ത് ഊതും അങ്ങനെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് ദിവസം നടത്തി ചെങ്ങല കിട്ട ഭ്രാന്തന് സുഖമായി സഹാബി റുഖിയെ നടത്തിയാണ് കണ്ടോ ഫാത്തിയ സുഹൃത്ത് മാത്രമേ അയാൾ ഓതിയിട്ടുള്ളൂ അയാൾക്ക് അതേ അറിയുള്ളൂ കണ്ടില്ല നിങ്ങളെ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് അവിടെയൊക്കെ ഊതിനാ അവിടെ തുപ്പിയതാ അല്ല അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണിത് ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഉണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ പറയണം മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ലാതെ കേമോലി പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാരണമോ പിശാചബാധയോ ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന അവസരത്തിൽ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമവിശേഷണങ്ങൾ ഹദീസിൽ വന്ന ദിക്കറുകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ചികിത്സ നടത്തുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് കേമോലി പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നടത്തണം മുജാഹിദ് ആയാൽ പിന്നെ ജിന്നുവാദം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന വെച്ചാൽ ആൾ മുജാഹിദ് കെ എൻ എമ്മിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ പിന്നെ ജിന്നുവാദം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന വെച്ചാൽ പോയത്തക്കാരെ വിചാരം എത്രയോ മുജാഹിദുകളുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സ അവർക്ക് അറിയില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും മാനസിക ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകും മാനസിക രോഗികൾ പലതും ചികിത്സ അവരിങ്ങനെ ഞരമ്പ് തടരാലോ ഗുളിക കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ ചെന്നാൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തടിച്ച് വീർത്ത് കണ്ണും തൊള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് റുക്കി അറിയാത്തോണ്ട് അപ്പൊ റുക്കിയാശറയ്യ ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ജനങ്ങളോട് പറയണം നമ്മൾ തുറന്ന് മുമ്പ് നമ്മളിത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണിത് ഖുറാഫിയുടെ ചികിത്സ ജിന്നുബാദ് ഉണ്ട് സിഹ്രുബാദ് ഉണ്ട് ഖുറാഫിയുടെ ചികിത്സ തെറ്റാണ് അത് ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടുന്നവരും അല്ലല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പച്ച ശിർക്കിലൊക്കെ അവർ കൊണ്ടോണ് ഓലെടുത്ത് പോകാനും പാടില്ല ഏലസ് മുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടരാ അവര് അവരെടുത്ത് പോകാനേ പാടില്ല അതേസമയം തൗഹീദുള്ള ഒരാൾ റുക്കയെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു തകരാറുമില്ല നമുക്ക് നടത്താൻ കയ്യിലെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് റുക്കിയ നടത്തണം എന്ന് പറയാം ആവശ്യപ്പെടാം പക്ഷേ എനിക്ക് റുക്കിയ നടത്തി തരുമെന്ന് രോഗി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗത്ത് കിടക്കണ ആ വലിയ ദർജക്കാരിൽ പെടൂല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇസ്തർക്കുലഹ ഇവൾക്ക് നിങ്ങൾ റുക്കിയ നടത്തു ഫൈൻ നബിഹൻ നറ അവൾക്ക് കണ്ണേറ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് റസൂൽ സല്ലാസ പറഞ്ഞതായി ഹദീസിലുണ്ട് റുക്കിയ നടന്ന പ്രത്യേക ആളുകൾ സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ട് ജാബിർ അള്ളാഹിന് പറയാണ് ഞാൻ തേൾ വിഷത്തിന് മന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അമ്മാവനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതേ മുസ്ലിം ആയപ്പോ റസൂൽ ആദ്യ കാലത്ത് റുക്കിയെ നിരോധിച്ചിരുന്നു തൗഹീദൊക്കെ ഉറക്കുന്നവരെ കവർ ചെയ്യാർത്ത് നിരോധിച്ച പോലെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു റുക്കിയെ നിരോധിച്ചു ഇപ്പൊ റുക്കിയെ നബിയെ നിങ്ങൾ വിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ പിന്നെ റുക്കി അനുവദിച്ചപ്പോ റസൂൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ മന്ത്രം എന്നെ കാണിക്കൂ അപ്പൊ നബിക്ക് ചൊല്ലി കൊടുത്തു ആ നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ചെയ്തോളൂ കണ്ടോ അതുപോലെ ഷിഫാബിന്റെ അബ്ദുള്ള എന്ന സഹാബി വനിത നെംല എന്ന രോഗത്തിന് മന്ത്രിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നെംല എന്ന ശരീരത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കള ഈ കുരുക്കൾക്ക് മന്ത്രിക്കുന്ന ആളാ ഷിഫാബിന്റെ അബ്ദുള്ള പക്ഷെ മുസ്ലിം ആയ ശേഷം അവർ മന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അനുസാരികളിൽ പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു പുരുഷന് നെംല ഉണ്ടായപ്പോ ഷിഫാന്റെ അടുത്ത് കാളയച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് മന്ത്രിക്കണം ഏയ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആയ ശേഷം മന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു ഇങ്ങനെ ഷിഫാനോട് മന്ത്രിച്ചു തരാൻ മന്ത്രിക്കണം അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല മന്ത്രം അപ്പൊ റസൂൽ അവരെ വിളിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ആ മന്ത്രം എന്നെ കേൾപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രം കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കണം ഇറുക്കി നിങ്ങൾ ഇതിന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കണം ഇയാൾക്ക് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ ഭാര്യ ഹബ്സക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം റസൂൽ എന്താന്റെ ഭാര്യ ഹബ്സക്ക് റുക്കിയക്കുള്ള മന്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ ഷിഫാ ബിന്ദ് അബ്ദുള്ളയോട് പറയാണ് നിങ്ങളല്ലേ അവർക്ക് എഴുത്തു പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ മന്ത്രി ഈ റുക്കിയക്കുള്ള മന്ത്രവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നെംലക്ക് അല്ല നെംലക്കുള്ള റുക്കിയും പഠിപ്പിച്
അങ്ങനെ മന്ത്രം കാണിച്ചു കാണിക്കാനാ പിന്നെ എനിക്ക് വായിക്കാനറിയില്ലോ അപ്പൊ എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏ അപ്പോ നബി പറയാണ് ഷിർക്കില്ലാത്ത മന്ത്രം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ റുക്കിയ ശറയ്യ നമ്മൾ വേണ്ടതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അത് പഠിപ്പിക്കാൻ മടിക്കരുത് പക്ഷെ ഇത് ദഹിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞമ്മളെ പള്ളിയിൽ വെച്ച ഒരാൾക്ക് റുക്കിയ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് പേടി എന്ത് ഓ മടവൂരി എന്ത് പറയും വസംഗടി പള്ളിയിൽ ജിന്നർക്കി എന്ന് പറയും കുഞ്ചത്തൂർ പള്ളിയിൽ ജിന്നർക്കി എന്ന് പറയും അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്തണ്ട എന്നാ മദ്രസയിൽ ചേർത്തിയാലോ ഓ കുഞ്ചത്തൂർ മദ്രസയിൽ ജിന്നർക്കി എന്ന് പറയും പിന്നെ എവിടെ ചാ നമ്മളൊന്ന് വീട്ടിലും വെച്ച് നടത്താ പള്ളിയിലും വെച്ച് നടത്താ മദ്രസയിലും വെച്ച് നടത്താ ഇതിപ്പോ ആകാശത്ത് വെച്ച് നടത്തേണ്ടി വരും എവിടെ നടത്താനും പാടില്ല വീട്ടിലടത്തും അവിടെ ഒരു മടവൂരി ഒരു കോക്കസേരനോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവൻ പ്രചരിപ്പിക്കും അപ്പൊ പേടി പള്ളിയിൽ ചേർത്തിയാ പള്ളിയിൽ പലയാളും പിന്നെ പോലും പ്രചരി എന്താ പ്രചരിപ്പിച്ച ഇതെന്താ അവിടെ വേണ്ടാത്ത പണിയേറ്റ ജിന്നിറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല വ്യഭിചാരോ മോഷണോ ഒക്കെ പോലത്തെ ഏറ്റാ ജിന്നൊരാളെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ റുക്കയെ കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഓതി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഇറക്കി വിടണം ആ പ്രവൃത്തി ഒരു ഉപകാരമാണ് അതൊരു ചികിത്സയാണ് അത് ചെയ്താൽ എന്താ ദോഷം പക്ഷേ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പള്ളിയിലുള്ള ഇമാമ് റുക്കയ നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എല്ലാ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് റുക്കയ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്ന ആളായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പള്ളിയിലുള്ള ഇമാമ് റുക്കിയ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ നടൂലച്ചോ നടത്തണ്ട പള്ളിയിലെ ഒരു ചെരുവിലോ പള്ളിയിലെ മോളിലോ എവിടെങ്കിലും ചെച്ചിട്ട് നടത്തണം പിന്നെ ചിലപ്പോ രോഗി മൂത്രവിച്ചെന്ന് വരും രോഗി ഛർദിച്ചെന്ന് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പള്ളിന്റെ ഒരു ചെരുവ് അതിന് മാറ്റിച്ചാൽ റുക്കിയ നടത്താണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്ന് പള്ളിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് റുക്കിയ കേന്ദ്രമായി റുക്കിയ ക്ലിനിക് ആയി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ റുക്കിയ നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അതിന് മാറ്റി വെച്ചു കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് റുക്കിയ ഓതുമ്പോൾ ആ നിളകും എണീക്കും തട്ടും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ മൂത്രം വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടിംഗ് റൂം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചാൽ അത് റുക്കിയ കേന്ദ്രമോ ക്ലിനിക്കോ അല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ത് പള്ളി എല്ലാ പള്ളിയിലും ജിന്നർക്കൽ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്ന ചക്രിയ സലാഹി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശത്തോടെ നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം പറയില്ല ഏയ് ചെന്ത് അപ്പൊ എന്താ ഇവർക്ക് റുക്കിയ ശരയ്യ ദഹിച്ചിട്ടില്ല അത് താഴെ തലം മുതൽ മേലെ തലം വരെ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഫിത്തൻ തന്നെയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് ഇനിയും ഫിത്തന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഓറപ്പാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രമാണങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ അത് ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ സെലഫികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തെറ്റു തിരുത്താനുള്ള ആർജവം അത് സെലഫികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി മൗദൂദിക്ക് തെറ്റു പറ്റി എന്ന് ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുണ്ടോ ജനാധിപത്യവും വേറെ ദീ ജനാധിപത്യ ദീൻ കോൺഗ്രസ് ദീൻ ലീഗ് ദീൻ ഒക്കെ ദീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ അങ്ങേയറ്റം എതിർത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ജമായത്തെ രുചിയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ലോയിൽ പ്രവർത്തിക്കണേ വെൽഫെയർ പാർട്ടി എന്ന ജനാധിപത്യ പാർട്ടി അല്ലേ ഏയ് ജനാധിപത്യവും ഇസ്ലാമും യോജിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റും ഇല്ല ജനാധിപത്യമുള്ള ഇടത്ത് ഇസ്ലാം ജലരേഖയാണ് ആ പറഞ്ഞ മൗദൂദിയുടെ വാക്ക് ശരിയോ തെറ്റോ ഒരു പറയണില്ലല്ലോ അപ്പൊ മൗദൂദിക്ക് തെറ്റു പറ്റി എന്നൊരു ജമായത്തേരം പറയില്ല അവന്റെ സംഘടനാപരമായി ഈഗോ സമ്മതിക്കൂല ഇപ്പൊ ആരിപ്പരി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൗദൂദിയെ തെഹ്ലീദ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏയ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാറിയോ മൗദൂദി ഇന്ത്യ യുവജനത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വണ്ടി കയറി അവിടെ അദ്ദേഹവും കൂട്ടുകാരും പാകിസ്ഥാൻ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിച്ച ജമായത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ജമായത്ത് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മൗദൂദിയും പാകിസ്ഥാൻ ജമായത്ത് വിട്ട തീരുമാനത്തിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എതിരായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മൗദൂദിക്ക് തെറ്റു പറ്റിയെന്ന് പറയാനുള്ള മടികൊണ്ടാണ് ഈ ഈ വർത്താനൊക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈഗോ സമ്മതിക്കൂല അതുപോലെപ്പോ നമ്മള് കൊറാഫിയുടെ കണ്ടില്ലേ ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഹറാമാന്ന് ഞങ്ങൾ പണ്ട്
പക്ഷെ പള്ളി അധികം സമസ്തന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഏ എ പി ഒൺ ഉള്ളിൽ പുറമെ ഈ കൈ അഭിനയിച്ചു നിൽക്കും എന്നതുപോലെ ഈ കോക്കസ് അത്രമാസ ഈ കോക്കസിനെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പലരും മനസ്സി അമ്മളപ്പാ പക്ഷെ പള്ളിയിൽ ജോലി ഇട്ടില്ല അപ്പൊ ആളുകൾക്കൊക്കെ പേടിയിടാ എന്റെ ജോലി പോകുവോ ശമ്പളം ഉണ്ടാവുവോ പിന്നെ ഇത്ര കാലം ബഹുമാനിച്ച് നാളിഞ്ഞു ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലോ ചിലക്ക് ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ വേഷമാ ആളുകൾ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ആളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചതാ ഹേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചതാ ഏ എന്നിട്ട് നിങ്ങളിപ്പത് പറയേ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളാരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണോ ഓല് പറയണേ നമ്മൾ പറയണം ശരി എന്തൊരു കഷ്ടം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സെലഫിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അറിഞ്ഞ സത്യം തുറന്നു പറയൽ അള്ളാനെ മാത്രമേ പേടിക്കുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അവനെ പേടിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെയും പേടിക്കാത്തവർ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തതിനാണ് കിബിറു എന്ന് പറയാണ് അൽ കിബിറു ബത്രുൽ ഹക്ക് വകംത്തുന്നാസ് സത്യം മനസ്സിലായിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക ജനങ്ങളെ നിസാരമായി കാണുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിബിറെന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിബിറിന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞതാ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ വേറൊന്ന് നോക്ക് എന്തായിരിക്കണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോട് നമ്മുടെ നിലപാട് ഇവിടെ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയും തബലീഗും ഒക്കെ പറയണത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കഴിയുന്നു നമ്മൾ മൂടി വെക്കണം പറയാൻ പാടില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം നമുക്കിതിൽ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്കിടയിൽ ചേരിതിരിവും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അത് ഫാസിസ്റ്റുകൾ മുതലെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കഴിയുന്നത് മൂടി വെക്കണം പുറത്തു പറയാതിരിക്കണം ഏ അതാണ് അവരെ നിലപാട് അത് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടാണ് തബലീഗിന്റെ നിലപാടാണ് തബലീഗ ജമായത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയാൽ കാണാം ഏ തർക്കിക്കരുത് തർക്കിക്കരുത് തർക്കി തർക്കിച്ച പിശായ സന്തോഷിക്കോളു തർക്കിക്കരുത് തർക്കിക്കരുത് എന്നത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വയ്യോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ സെലഫികളുടെ നിലപാട് എന്താ സെലഫികളുടെ നിലപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളെ വെളിച്ചത്തിൽ ധീരമായി പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് കാരണം കുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായാൽ ആ കാര്യത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കണം റസൂലിലേക്ക് മടക്കണം ഇങ്കും തും തുമിനൂനെ ബില്ലാഹി വല്ലോ മില്ലാഹർ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമവും നല്ല പര്യവസാനമുള്ളതും അപ്പൊ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണ് സെലഫികളുടെ നിലപാട് അല്ലാതെ അത് മൂടി വെക്കലോ പറയാതിരിക്കലോ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കലോ ഒരിക്കലും തന്നെ സെലഫികളുടെ നിലപാടല്ല സെലഫികൾ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടുത്തെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്താ ശാഖാപരവും നിസാരവുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തർക്കിക്കുന്നു എന്നാ എന്താണ് ശാഖാപരം ഫുറൂഴി നിസാരം അത്ര സാരമല്ലാത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുന്നോ പാടില്ലേ അത് ശാഖാപരാ തന്നെ മൗലീത് കഴിക്കാൻ പാടുന്നോ പാടില്ലേ മൗലീത് കഴിക്കാത്ത മുനാഫിക്കാന്നാ അവിടെ പറയണത് അവർക്ക് നബിനോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവരാന്നാ പറയണത് അത് ഒറിജിനൽ സുന്നത്താണെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളെ തനിച്ച വിധത്താണെന്നാ പറയുന്നത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശിയാക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ അവ അഭിപ്രായത്യാസം ചെറുതാ തന്നെ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നതും മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ദിക്കർ ചെല്ലുന്നതും മരിച്ച വീട്ടിൽ മൂന്നിലും ഏഴിനും പതിനാലിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നതും പരേതന ഗുണം കിട്ടാൻ മരിച്ച ആൾക്ക് ഗുണം കിട്ടാനുള്ള പുണ്യകർമ്മമാണെന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തനിച്ച വിധത്താണ് അത് ചെയ്താൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് ചെറുതാ അഭിപ്രായത്യാസം അല്ല അപ്പൊ ഇവരോട് പറയാണ് ശാഖാപരം നിശ ഒരു വട്ടമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നാൽ തീർന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയാം അത്ര അങ്ങ് നിസാരാക്കും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ കക്ഷി തിരിയുന്നവരും കസാലക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കണോലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ എല്ലാം നല്ല പക്ഷെ മുജാ ഇത് പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സെലഫികൾ ലോകത്തോട് പറയുന്നുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷ സമുദായവുമായി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ ഹസനുൽ ബന്നയുടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് നമ്മൾ യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയത്തിൽ
തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഐ എസ് എം നയരേഖ ഇറക്കി മടവൂർ വിഭാഗം അന്ന് അവരെന്താ പറഞ്ഞാലോ ഫാസിസ്റ്റുകളെ ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കാതെ സമുദായ ഐക്യം തകരാതെ വേണം ദൈവത്തെ നിർവഹിക്കാൻ സമുദായ ഐക്യം തകരാതെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ നടത്തുക സമുദായത്തിൽ നേർച്ചുണ്ട് ഉറൂസുണ്ട് ഏലസ് ഉണ്ട് ഉറുക്കുണ്ട് മരിച്ച മരണാനന്തര അടിയന്തരമുണ്ട് മൗലൂദ് ഉണ്ട് ഹുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ട് റാത്തീബ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ചെയ്യണം അതിനൊന്നും എതിർക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ സമുദായത്തിൽ തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയം എന്താ പലിശ വ്യഭിചാരം മോഷണം ഏ ചൂതാട്ടം ഏ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആർക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ തർക്കമില്ലാത്ത മാത്രം പറയാ തർക്കമുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഇടപെടുള്ളൂ എന്നാണ് ജമായത്തെ ഈശ്വരെ പറഞ്ഞ അതേ വാക്യം സമുദായ ഐക്യം അതീവ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് നയരേഖയിലുള്ളതാ കണ്ണന മണ്ണനങ്ങൾ നിന്ന് മുക്തവും എന്നാൽ ഖുർആാനും സുന്നത്ത് യുക്തി ദീക്ഷയോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഇസ്ലാഹിന്റെയും തബലീഗിന്റെയും ശൈലി പുനരാഖ്യാനിക്കണം നയരേഖന നയം എന്ന പോളിസി അതാണ് നമ്മളെ പോലെ പിടികൂടിയത് പോളിസി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവര് ഏത് യുവജന സംഘടന കൂടിയിട്ട് പോളിസി അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ണനം പാടില്ല മണ്ണനം പാടില്ല മറുപടി പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് സെൽഫികൾക്ക് പറ്റിയല്ല എന്നാണ് അവർ പുതി എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ എന്താ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്ന യഥാർത്ഥ സെൽഫികൾ ഞങ്ങളാണെന്നാ പോലും പറഞ്ഞത് എന്താ ഈജിപ്തിലെ സെൽഫി എന്ന നവോത്ഥാനമാണ് എന്താ ഈ നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാണ്ട് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഒരു ഉണർവ് എന്ന അർത്ഥം ഈ പുതിയ ഉണർവ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാനും സുന്നത്തിനും ഇല്ലാത്ത ഖുർആാനിലും സുന്നത്തിലും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ അനുവദിക്കുകയും ഖുർആാനും സുന്നത്തിനും വിരുദ്ധമായാൽ പോലും അതൊക്കെ നവോത്ഥാനത്തിന് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാടാണ് ഒരിക്കലും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നവോത്ഥാനം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സെലഫികൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ സയ്യിദ് റഷീദുള്ളയായാലും മുഹമ്മദ് അബ്ദുലും അവരാരും അവരെ തെഹ്ലീദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സെലഫിയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ സെലഫി നേതാക്കളായി നമ്മൾ ഉയർത്തി കാട്ടേണ്ടതില്ല അവരെ സെലഫി നേതാക്കളായി മുമ്പ് നമ്മൾ ഉയർത്തി കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അവർ ഈജിപ്തിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരും അവിടുത്തെ ഒരു പുരോഗമന പ്രവർത്തകരും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി പറയാം അവർ സെലഫികളല്ല ഇപ്പോ സയ്യിദ് റഷീദുള്ള സെലഫിയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ട് ആ മരിച്ചു ആയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു വെച്ച എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹം എഴുതിയതൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ മനാറും മജല്ലത്തിൽ മനാറും വഹിയിൽ മുഹമ്മദി ഒക്കെ ഇവിടെ കിടക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സെലഫിയത്തിന്റെ നേതാക്കളായി അവർ ഉയർത്തി കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഈ നമ്മൾ തിരുത്തണം ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും സയ്യിദ് റഷീദുള്ളയും അതുപോലെ മുഹമ്മദ് അബ്ദു ഒന്നും സെലഫികളല്ല അവർ ഈജിപ്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരാണ് അത് ശരിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും സമുദായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ചർച്ച അവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാശ്ചാത്യൻ ജീവിത രീതിയെ വിമർശിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാശ്ചാത്യൻ ജീവിത രീതിയിൽ ആകൃഷ്ടരായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇസ്ലാമിക ജീവിത രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പാശ്ചാത്യർ ഇസ്ലാമിനെതിൽ ഉയർത്തിവിട്ട ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പല മറുപടികളും അഖിലാനി മറുപടികളാ പ്രമാണം കൊണ്ടുള്ള മറുപടിയല്ല ഇപ്പോ അബുലാല മൗദൂദ് രംഗത്ത് വന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പലരും പ്രശംസിച്ചു തെർജുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ എഴുത്ത് പാശ്ചാത്യൻ ജീവിത ശൈലിക്കെതിരിലാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ജീവിത ശൈലി ഇന്നും പ്രസക്തമാണെന്നാണ് മൗദൂദ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് അന്ന് പലരും അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ രാഷ്ട്രീയമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഇലാഹി റബ്ബ് ഇബാദത്ത് ദീൻ എന്ന സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഇസ്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആളുകൾ തൊതിർത്തു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യ കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയണം രഷീദ് സലഫി അല്ല പറയണം മുഹമ്മദ് അബ്ദും ജമാദീൻ അഫാനും സലഫി നേതാക്കളല്ല അത് തുറന്നു പറയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് സലഫി രീതി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ തർക്ക
വിജിത്യാദിയായ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവേഷണത്തിന് പഴുതുള്ള വിഷയം വ്യക്തമായ പ്രമാണമുണ്ടോ അവിടെ പിന്നെ ഗവേഷണത്തിന് പഴുതില്ല എന്തോ ഇപ്പൊ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇനി വ്യക്തമായ പ്രമാണം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ണു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ അപ്പൊ അതിന് വ്യക്തമായ ആയത്തോ ഹദീസോ ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായും അതൊരു പുതിയ സമ്പ്രദായമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതിലും നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പക്ഷെ മറ്റേ പണ്ഡിതൻ പേഴ്ച ആളാണെന്നോ അയാളെ പറയാ അയാളുടെ പത്തുവ തെറ്റാണെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇത് നമ്മളെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാം അതാണ് വിജിത്യാദിയായ വിഷയം അതേസമയം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എല്ലാ വിഷയവും അങ്ങനെയാണോ നബിന മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മൾ പക്ഷം പിടിക്കേണ്ട ഷാഫിയാണോ ഷാഫിക്കോട്ടെ അനഫിയാണോ അനഫിക്കോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ജമായത്തേരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ ഷാഫിയുണ്ട് ഷാഫിയാണ്ട് ഷാഫിയായിട്ട് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിൽ നിൽക്കാം ഹനഫിയാകൊണ്ട് അനഫിയായിട്ട് ജമായത്തിൽ നിൽക്കാം ഞങ്ങളിൽ ഹനഫിയുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ ഹംബലിയുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ ബറേലവിയുണ്ട് ഷിയാക്കളിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭാവികളുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊട വിശാലമായ കൊടയെ എല്ലാവർക്കും കയറിയിട്ടാ ഏ ആ നല ആ നയം ഒരിക്കലും സെലഫികൾക്കില്ല സെലഫികൾ എന്താ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിൽ ഷാഫി ഇല്ല ഞങ്ങളിൽ ഹനഫി ഇല്ല ഞങ്ങളിൽ ഹംബലി ഇല്ല ഞങ്ങളിൽ മാലിക്കി ഇല്ല ഞങ്ങളിലുള്ളത് അഹ്ൽ സുന്നത്ത് മാത്രം അഹ്ലുൽ ഹദീസ് മാത്രം അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹദീസിനോട് യോജിച്ചത് മാലിക്കി മതബിലുണ്ടോ അയ്യമ്മിനൊടുക്കും ഹദീസിനോട് യോജിച്ച് ഷാഫി മതബിലുണ്ടോ അയ്യമ്മിനൊടുക്കും അപ്പൊ ഏത് മതബിന്റെ കിതാബ് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൽ പ്രമാണത്തോട് യോജിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉദാരനയം സ്വീകരിക്കുക കടുംപിടുത്തം കാണിക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയം രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രമാണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി വന്ന വിഷയം അതിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണം പ്രമാണത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖയില്ലാത്ത പുതിയ പ്രശ്നം അതാണ് ഇജിത്യാദിയായ പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമാണോ അതിൽ നമ്മൾ കടുംപിടുത്തം പാടില്ല സെലഫി ഉലമാക്കൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്നാണ് കടുംപിടുത്തം പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാന്ന് അപ്പൊ പറയണത് ഇജിത്യാദിയായ വിഷയത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ഏതാ നിക്കണു അവിടെ നിക്കണം മറ്റേ പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല അത് സെലഫി നയല്ല ഇജിത്യാദിന് സാധ്യത ഉള്ള വിഷയമാണോ രണ്ടും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്ക മനസ്സിലായില്ലേ മുമ്പ് ഇവിടെ തർക്കം ഉണ്ടായി പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോണത് വുജൂബാണ് എന്ന് എം സി സിയും അത് വുജൂബല്ല ജായിസ് മാത്രമേ ഉള്ളു എന്ന് ഉമർ മൗലവിയും രണ്ടാളും അൽമനാറിന്റെ ലേഖന എഴുതി എന്നിട്ട് എന്താ ഇവിടെ സെലഫിയത്ത് പൊളിഞ്ഞു പോയോ ഇല്ല ഉമർ മൗലി പറഞ്ഞാണ് ശരി എന്ന് സെൽഫികൾക്ക് മനസ്സിലായി എം സി സിന്റെ വാദം തെറ്റാണെന്നും മനസ്സിലായി ഇന്ന് സെൽഫികളൊക്കെ പറയുന്നത് ജായിസാണ് വുജൂബ എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു രണ്ടു പേർക്കും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കി അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സെൽഫികൾ തയ്യാറാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് വരല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോട് നമ്മുടെ നിലപാട് ഇത് മാത്രമാണ് എല്ലാ ഖിലാഫിയായ മസലകളും ഇജിത്തിഹാദിയല്ല പ്രമാണങ്ങളിൽ കൊണ്ട് വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞ വിഷയമാണോ അതിൽ പ്രമാണങ്ങളൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് പിന്നെ സെലഫിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടോ പ്രമാണങ്ങളെ ഒരിക്കലും സെലഫികൾ എതിർക്കൂല ഇപ്പൊ പലരും എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സെലഫികളാണെന്ന് പറയും ആ ഹദീസ് നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കൂല ഈ ഹദീസ് നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കൂല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അത് പാടില്ല എന്നാ സെലഫികൾ പറയുന്നത് ഉർആാനും ഹദീസും അത് മാസുമാണ് എന്നാ പ്രമാദങ്ങളില്ല തെറ്റുണ്ടാവില്ല അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായി അതേസമയം നമ്മുടെ ബുദ്ധി മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആപേക്ഷികാണ് ആരെ ബുദ്ധി അവലംബിക്കുക ഐൻസ്റ്റൈന്റെ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധി തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധി തന്നെ ജൂതന്റെ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധി തന്നെ ഇടത്തരക്കാരന്റെ ബുദ്ധി കച്ചവടക്കാരന്റെ ബുദ്ധി അല്ലേ മൗലവിന്റെ ബുദ്ധി ആചിയാരെ ബുദ്ധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധിയാ ഒക്കെ വ്യത്യാസല്ലേ ഏത് ബുദ്ധി അവലംബിക്കുക ഒരു ഹദീസൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പത്താളോട് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കത് മുഴുവൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം നൂറ് ശതമാനം ഇയാളോ ഞാനൊരു എൺപത് ശതമാനം ഞാനൊരു എഴുപത് എനിക്ക് അമ്പത് എനിക്ക് തീരെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂല ഇങ്ങനെ അതി സ
ഇമാം മാലിക്ക് പറയാം എന്താ കാരണം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു അക്കൈതയിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പ്രമാണങ്ങൾ എന്തുവെന്നോ സ്വീകരിക്കലാണ് അതുപോലെ ഇവാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് മകരിബ് മൂന്ന് സുബഹി രണ്ട് അതൊന്നും എന്റെ ബുദ്ധിക്കാണ് ദഹിക്കല്ല സുബഹി നമ്മൾ എണ്ണീറ്റ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു കുളിച്ച പത്രക്കെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല അപ്പോ ജോലിക്കൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു രണ്ടാക്കിയത് ശരിയായില്ല അവിടെ ഒരു നാലോ എട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ ചെ നുഹിർന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച നേരത്തെ നാല് റക്കായത്ത് തന്നെ മുമ്പ് രണ്ടരക്കായ സുന്നത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാലരക്കായത്ത് പിന്നെ ശേഷം രണ്ടരക്കായത്ത് അത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യോഗം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റണം പറ്റുമോ സുബഹി നാളെ മുതൽ നാലായിരിക്കും മുമ്പ് നാലരക്കായത്തും അല്ലെങ്കിൽ എട്ടായിരിക്കും ലോഹർ രണ്ടാക്കി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു പത്തിനെതിരെ പന്ത്രണ്ട് ഓട്ടുകൾക്ക് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കി പറ്റുമോ എന്തേ എന്തേ പാടില്ല ഈ വാദത്താണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിക്ക് ഒരു സ്ഥാനമല്ല എന്താ സുജൂത അങ്ങനെ എന്താ റുക്കു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നബി അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതാണ് അലി അറബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ൂടി സോക്സ് ഒക്കെ ധരിച്ചാല് നമുക്ക് യാത്രക്കാരന് മൂന്ന് ദിവസവും നാട്ടിലിക്കണോ ഒരു ദിവസവും ഒന്നുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാല് കഴുകുന്ന സമയത്ത് അത് അയക്കേണ്ടതില്ല അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തടവ് കഴിയ പക്ഷേ അലിറുള്ളു പറയാണ് മതം ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹുഫന്റെ അടിയിൽ തടവുന്നതാണ് മേലെ തടവുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും യോജിച്ചത് കാരണം എന്താ ഭൂമിയുമായി തട്ടുന്നതും ചളിയാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതും ഒക്കെ ഏതാണ് താഴ്ഭാഗാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മേലെ തടവുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബുദ്ധിക്ക് വിവാദത്തിൽ സ്ഥാനമല്ല അല്ലേ ചേകനൂരും കൂട്ടരും കീഴുവായി പോയ ഒന്നു മുറി എന്നുള്ളതിനെ കളിയാക്കി ടയർ പഞ്ചറായിട്ട് മേലെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ച് ഏയ് കീഴുവായുമായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ മറുപടി കൊടുത്തു മൗലവിക്ക് നനവുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നനവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൈ തന്നെ വേണം ഒന്ന് പോരാ പിന്നെ മൂത്രയിച്ചാലും കാറ്റിച്ചാലും ഒന്നും എടുക്കണം എന്ന് ഇപ്പൊ മൗലവിയും സംഭവിക്കുമല്ലോ അത് ഖുറാനിലുള്ളതാണോ ഇതിപ്പോ അതീസ് ആയതോടല്ലോ തള്ളിന്ന് ചേകനൂരികൾക്ക് അതീസ് ഇല്ലല്ലോ അത് ഖുറാനിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാണ് ഓയിൽ ലീക്കായ മേലെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഏ അവിടെ കൈയ പോരെ പിന്നെ എന്തിനാ ഒന്നു ഒന്നു എന്തിനാ ലീക്കായോടത്ത് കൈയ പോരെ അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെ പലതും തള്ളേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇബാദത്തിൽ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥാനമല്ല വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥാനമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ലാല്ല കുന്താക്കിനൂൻ ലാല്ല കുന്തഫക്കറൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ പ്രമാണങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം അതിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാം പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്താനോ ഭേദഗതി വരുത്താനോ മാറ്റിമറിക്കാനോ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മളെ ബുദ്ധി പരിമിതമാണ് നമ്മളെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിധിയും പരിമിതിയും ഉള്ളത് പോലെ നമ്മളെ ബുദ്ധിക്കും പരിധിയും പരിമിതിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ട് ചിന്തയിൽ കൊള്ളാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ പ്രമാണമാക്കാൻ പാടില്ല പ്രമാണം കുറാനും സുന്നത്തുമാണ് പ്രമാണം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് മാത്രമാകുന്നു ബുദ്ധി ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ആ ഹദീസ് റസൂർ പറഞ്ഞതാണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാം എന്റെ സനത് പരിശോധിക്കാൻ നബി പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഏതാ നോക്കാൻ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ വന്ന വേറെ ഹദീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം പക്ഷെ റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമായാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്വീകരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് തള്ളാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി പ്രമാണമല്ല സെലഫികൾക്ക് ബുദ്ധി പ്രമാണമല്ല സെലഫികൾക്ക് പ്രമാണമാണ് പ്രമാണം ആ പ്രമാണത്തിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം പിന്നെ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സുന്നത്തിൽ സുന്നത്തിനെ പരിഗണിക്കാതെ ഖുർആാൻ മാത്രം ഖുർആാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഹദീസിന്റെ ആവശ്യമല്ല എന്നൊരു വാദം ചേകനൂരികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഡിക്ഷണറി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കുക വാക്കർത്ഥം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നാ മടവൂർ വിഭാഗം പണ്ട് പറഞ്ഞ് അതാ നമ്മൾ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പ് പറഞ്ഞു ഇക്കറേ ബിസ്മിന്റെ അർത്ഥം മാറ്റി കറ എന്നുള്ള വാക്കിന് ജമ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇക്ര വിസ്മി റബ്ബിക്ക എന്ന നിന്റെ റബ്
അപ്പൊ ഖുർആാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് സെലഫികൾക്ക് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ തത്വം ഒന്ന് ഖുർആാനെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഷയം പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ആയത്ത് കിട്ടിയാൽ ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കണം രണ്ട് ഖുർആൻ ഇറക്കി കൊടുത്തത് റസൂലിനാണ് നിനക്ക് നാം അറക്കിത്ത നിങ്ങൾ ബയാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണം നബിയെ അവൻ നബിന്റെ ബയാൻ ഹദീസ് നിന്ന് കിട്ടും അവിടെ ഖുർആൻ ഹദീസ് കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം പിന്നെ ഖുർആാനെ സഹാബികൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി റസൂലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഖുർആാൻ കേട്ട സഹാബികൾക്ക് ഖുർആൻ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് അവരെ തഫ്സീർ നോക്കണം പിന്നെ സഹാബികൾ നിന്ന് നേരിട്ട് തഫ്സീർ പഠിച്ച താബികളെ തഫ്സീർ എന്താ അത് നോക്കണം ഈ നാല് തത്വങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല ആ മാനുവലിന്റെ ഖുറാൻ പരിഭാഷിക്കണം വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടുന്ന രീതി എന്ന് കാണാം എന്നാ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ സമസ്തക്കാര് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അവരെ ഹോജാക്കന്മാര് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ അവരെ മധുഹബിന്റെ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ അവരെ നേതാക്കന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചോലെ അവല്ലാല മോദൂദ് എന്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു സയ്യിദ് കുത്തുമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനം അതാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി സ്വീകരിക്കുന്നത് ദയ്യൂബന്ദി പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അതാണ് തമിഴികാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സെലഫി ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു നോക്കും സെലഫി ഉലമാക്കളൊക്കെ ഈ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഏതാ തത്വം ഖുറാനെ ഖുറാൻ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്ക ഖുറാൻ അദീസ് കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്ക ഖുറാനെ സഹാബത്തിന്റെ ആസാർ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്ക താപ്യങ്ങളെ തൃശ്ശൂർ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്ക ഇങ്ങനെ സെലഫുകൾ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്ക നമ്മളെ പറ്റി പറയില്ല നമ്മൾ സഹാബത്തിനെതിരാണെന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹാബത്ത് ദീൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗം ഇന്ന് സെലഫികൾ മാത്രമാണ് സന്മാർഗം ഇന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമായ ശേഷം ആരെങ്കിലും റസൂലിനോട് എതിരി പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹാബികളുടേതല്ലാത്ത മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ മിനിങ്ങൾ നന്ന ആയത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മിനിങ്ങൾ ആരാ സഹാബികളാണ് അവരുടെ മാർഗം അല്ലാത്തൊരു മാർഗം ആരെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ തിരിഞ്ഞെടുത്തേക്ക് നാം അവന് തിരിച്ചുവിടുകയും അവൻ നരകത്തിൽ കടത്തുകയും ചെയ്യും ആ നരകം എത്ര മോശമായ പതനസ്ഥാനം എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹ്ലുൽ കിതാബിനോട് വേദക്കാരോട് ഖുർആൻ പറയാണ് കിതാബുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അണോ ബിമിഥിരിമാമന്തുംബിഹി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലുള്ള വിശ്വാസം സഹാബികളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പോലെ വിശ്വാസം അവർ വിശ്വസിച്ചാൽ പകതിഹിത്തതോ അവർ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചു അപ്പൊ സഹാബികൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം സഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആൻ അവർക്കൊട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റളി അള്ളാഹു അൻഹും വറളു അന്നു അള്ളാഹ് അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹിനെ പറ്റി തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വായത്തലഹു ജന്നാത്തിൽ തജിരി തഹത്തഹൽ അൻഹാർ താഴ് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗം സഹാബികൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കാണും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണങ്ങൾ പാലയിക്കും ബിസുന്നത്തി എന്റെ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം വസുന്നത്തിൽ ഖുലഫ ഇറാഷിദീൻ മഹദീന സന്മാർഗചാരികളായ എന്റെ പിൻഗാമികളുടെ ഖലീഫമാരെ ചര്യ മുറുകെ പിടിക്കണം അപ്പൊ സഹാബത്തിന്റെ നടപടിക്രമം നോക്കിയിട്ട് റസൂലിന്റെ ഹദീസ് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പരിഹാരം കാണണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് റസൂൽ സല്ലാ അലൈവല്ലമ പറയുന്നത് അപ്പൊ സഹാബത്തിനെ സ്വീകരിക്കണം സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് സെലഫി ദാവത്തിന് പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് തന്നെയാണ് പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള ഈ സമീപനം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ നമുക്ക് എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രമാണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വിലയിരുത്തുന്നതിലുമുള്ള പിഴവാണ് പിഴച്ച കക്ഷികൾക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഹവാരിജികൾക്കായാലും മുഴുത്തിലിയാക്കൾക്കായാലും കതിരിയാക്കൾക്കായാലും അവരൊക്കെ പ്രമാണങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള കാതിയാനികൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ എന്താ പ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാണ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അവർക്ക് പറ്റിയ തെറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആാനും അദീസും പറഞ്ഞോണ്ടപ്പോ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയത് ഏ എന്താ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറെ ഖുർആാനും അദീസ് ഓതും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന സമസ്തക്കാരും കുറെ ആയത്തു അദീസ് ഓതും പിന്നെ തബിലീഗർ എന്ന് അവരും ആയത്തു അദീസ് ഓതും
ആ ഹദീസിൽ ആ വിഷയത്തിൽ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അതായിരിക്കാൻ നോക്കാൻ കഴിയ നമുക്കയ്യോ ഹദീസിന്റെ ഗീത കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മള് അപ്പൊ അത് കണ്ട മുഹദീസുകൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് നോക്കണം എന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ വന്ന ഹദീസുകൾ നബി ആ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രല്ല ഒരു ഹദീത് കിട്ടിയാൽ ഒന്നാമതായി ഇത് സഹിഹാണോ ലൈഫ് ആണോ എന്ന് മുഹദീസുകൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹനുസുന്നത്തിന്റെ വിലമാക്കളുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉസൂലിൽ ഹദി നിയമം അനുസരിച്ച് സഹിയോ ലൈഫ് ഒന്ന് നോക്കണം ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല സഹി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സെലഫികളെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ പലരുമുണ്ട് അവർ ലൈഫ് ആയ ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലൈഫ് ആയ ഹദീസുകളെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലൈഫ് സ്വീകരിക്കൂല ഇപ്പൊ യായിബാദുള്ള ചർച്ച വന്നപ്പോ പലരും വിചാരം ഞമ്മളിപ്പോ യായിബാദുള്ള സഹിയാണ് അതുകൊണ്ട് എം എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ അല്ല അത് ലൈഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എം എൽ സി ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞ ആ വിളി അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിളിയിൽ ശിർക്കില്ല ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധിയിൽ അവിടെയുള്ള മലക്കുകളോ ജിന്നുകളോ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ വിളി അതിലുള്ളൂ അതിൽ ഇല്ല അതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ലൈഫ് ആയ ഹദീസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാ ഒരു ലൈഫ് ഹദീസിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കില്ല ഒരു ലൈഫും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ലൈഫ് ആയ ഹദീസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ തബലീ കയറി എത്ര ലൈഫ് ഹദീസ് ആ ഫലായിൽ കിതാബിൽ ദുർബല ഹദീസുകളുടെ ഒരു ഗോഡൗൺ ആണത് മനസ്സിലായില്ലേ എത്ര കള്ളക്കഥകളായിലുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിനി എതിർക്കുന്നു ഫലായിലും പാടില്ല അഹീദയിലും പാടില്ല എല്ലാത്തിനും സഹിഹ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ളവരാ നമ്മൾ മാത്രല്ല ലൈഫ് ആയ ഹദീസ് ഫലായിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിബന്ധന ഇവർ പാലിക്കുന്നില്ല ആ നിബന്ധന പാലിച്ചാൽ ഒരഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പോലും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന തന്നെ ഹദീസ് ലൈഫുൻ ജിദ്ദൻ മൗലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗണത്തിലൊന്നും പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങേയറ്റം ദുർബലം രവിയുടെ പേരിൽ കെട്ടിണ്ടാക്കിയത് കള്ള ഹദീസ് ആ അങ്ങനത്തെ ഹദീസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ലൈഫ് യസീറാകണം ഹദീസ് സഹിയോ ലൈഫോ എന്ന് തിരിയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറവ് അതിൽ ലൈഫ് ശരീദാണോ യസീറാണോ കഠിനമായ ദുർബലതയാണോ ലഘുവായതാണ് ആർക്കറിയാ വലിയ മുഹദീസുകൾക്ക് മാത്രം അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമേ അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ആ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സഹിയായ മറ്റ് ഹദീസുകൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് പുതിയൊരു പുണ്യകർമ്മ ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ജനങ്ങളും വിളിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ അത് അണ്ട് അമൽ ചെയ്യുമ്പോ ഇത് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഹദീസാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും പാടില്ല ഈ നിബന്ധനയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര മൗലു ആയ ലൈഫ് ജിദ്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസിലൂടെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല സഹി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാദപ്രതിവാദത്തിലൊക്കെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തുമ്പോ ഒന്നാം പ്രമാണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടാം പ്രമാണം സഹിഹായ ഹദീസ് എന്താ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ലൈഫ് കൊണ്ടുവരും മുസിയാക്കന്മാര് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മണ്ണാർക്കാട് സംഭാവന നടന്നപ്പോ യായി വാദുള്ള കൊണ്ടെന്ന് അലവി സഖാഫിയും സുലൈമാൻ സഖാഫിയും എ പി മുഹമ്മദ് ഹുസിയാർ കാന്തപുരം എന്ന് അപ്പുറത്തുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞ എന്താ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ വായിക്കണം നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ഇപ്പൊ ലൈഫ് ആയ ഹദീസ ലൈഫ് ആയ ഹദീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട് ഇനി സഹി ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കമുള്ള ഇസ്തികാസ് അവിടെ ചർച്ച നിസ്തികാസ കയ്യിൽ തെളിവില്ല കാരണം അവിടെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പരിധിയിലുള്ള മുസ്ലിം ചിന്നുകളോ മലക്കുകളോ ഇനി മനുഷ്യന്മാരാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോ കേൾക്കട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയില്ല ഇസ്തികാസ ഇല്ല അപ്പൊ മുസ്ലിയാരെ സഹിയാന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പറഞ്ഞ ഒച്ച അലറി നോക്കി സുലൈമാൻ എന്തായാലും മുസ്ലിയാരെ റിജാല് തിക്കത്തായതുകൊണ്ട് അതീസ സഹി ആവൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടയും എന്നവര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ലൈഫ് ആയ ഹദീത്തും ഒരു സാഹചര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ നയം ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ലൈഫ് ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു ആശയാട്ടോ ഞാൻ അടിച്ചു വിട്ടുകാർ ഏതാ പല ലൈഫും വലത് കയ്യിൽ സൂര്യനും ഇടത് കയ്യിൽ ചന്ദ്രനും വെച്ച് തന്നാലും എളാപ്പ ഞാൻ ഇന്ന് പിന്മാറൂല എന്ന് അബൂതാലിബിനോട് റസൂല് പറഞ്ഞു ലൈഫ് ആണ് അ
പ്രവാചകന്മാർ ഏത് നാട്ടിൽ ഏത് കാലത്ത് വന്നാലും അവിടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ജീർണതകളെക്കാലും വലിയ ജീർണതയായി കണ്ടത് ശിർക്കിനെയാണ് തൗഹീദിന് അവർ മുൻഗണന കൊടുത്തത് യാ കൗമുല്ലാഹിൻ ഗൈറു എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹി വാദത്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹുമില്ല അവിടെ വ്യഭിചാരം ഉണ്ട് മദ്യണ്ട് ചൂതാട്ടുണ്ട് പലിശ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ജീർണത ഏതാ ശിർക്കാണ് ആശാറുള്ള തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഖുർആാനില് നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം മക്കയിൽ അവർ അഖീത ശരിയാക്കാൻ അള്ളാൻ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി റസൂൽ പരിശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം മദീനത്ത് പോയതിനു ശേഷമാണ് മദ്യം വിരോധിച്ചത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ള ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല മദ്യത്തിന്റെ വീപ്പുകൾ കൊത്തിപ്പൊളിച്ചു വായിൽ കൈയിട്ട് ഛർദിച്ചു ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളിവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച മദ്യം വിൽക്ക വിൽക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഒരിളവ് തരണം പറഞ്ഞോ മദ്യഷാപ്പുകാർക്ക് അവരെ പുനരധ്യൂഷിപ്പിക്കണം അവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കണം എന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല കാരണം അവർ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം അവരെ മനസ്സു മാറിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ സംസ്കരണത്തിനാണ് സെലഫികൾ എവിടെയും ഊന്നൽ നൽകുന്നത് അത് മറ്റു പലരും ഇല്ല ഇപ്പത്തെ വലിയകാര് ഒരു വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ ദേവത്ത പക്ഷെ വിശ്വാസ സംസ്കരണത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യമല്ല എന്തോ നിസ്കരിക്കണം നോമ്പ് വിൽക്കണം സലാത്തി അല്ലണം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ സിർക്കിനെതിരിലോ വിദഗ്ധിനെതിരിലോ അവരൊരു വാക്കും പറയില്ല ഓല് വട്ടത്തിൽ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടണം അത് ഖുറാഫി പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ മൗലൂദ് ഇറക്കണേ അതിലും കൂടി കൊടുക്കും കുത്തുബിയെ തിറക്കണേ അതിലും കൂടി കൊടുക്കും ഏയ് മീലാദ് കമ്മറ്റി അതിലും ഉണ്ടാവും തബിലീകാരം ഞാൻ ആലുവ ഭാഗത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഇ കെ എ പി തബിലീഗ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് മീലാദ് കമ്മറ്റി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി സെലഫികൾ മാത്രമല്ല കാരണം എന്താ അവർക്ക് യോജിക്കാവുന്ന വിഷയമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചത്ര ശിർക്ക് വിജയത്തിന് ഇതിൽ ഒന്നും മിണ്ടൂല അവര് ഇത് സെലഫികളുടെ നയമല്ല ഒന്നാമതായി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ശിർക്ക് വിദഗ്ധികളെ എതിർക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് എന്ന് സെലഫികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സെലഫികളുടെ പ്രബോധന ശൈലിയെ ജമായത്തുകാർ കളിയാക്കരെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും അവർ ശ്മശാന വിപ്ലവത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്താ ജാറങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ശ്മശാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഖബർസ്ഥാന് ഖബർസ്ഥാൻ എന്നാണ് ഇവർ വിപ്ലവം ശരിയാണ് ജാറം ഒഴിവാകന്നെ വേണം ഇവിടെ പലരും പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ എല്ലാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം ഇതെ ഒന്ന് ഓഫ് ആയിക്കാൻ ഇത് ഉണ്ടാണിന് മുമ്പുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ആയിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എല്ലാ ഇജ്ജത്തും കിട്ടും നമുക്ക് കുറെ മെഡിക്കൽ കോളേജും കുറെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളും കുറെ എം എൽ എയും കുറെ എം ബി ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് എല്ലാ ഇജ്ജത്തും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വാദം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എത്ര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും എത്ര ഡോക്ടറും ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലേ കാന്തപുരത്തിന്റെ ആശയം സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ അവിടെ കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ അങ്ങനെ കള്ളനെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച കള്ളനായി എന്നാണ് മാതിരി വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മുസാ കാന്തപുരം പറയാണ് തലേ വാലന്തലി കെട്ട് കെട്ടിയ ഡോക്ടർ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മുജാഹിദുകൾ വരി നിൽക്കേണ്ട കാലം വരാൻ പോകുന്നു ഏയ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പേടിയാ കരുണാകരന്റെ അടുത്തും ചങ്കരൻ ഡോക്ടർ അടുത്തും നിൽക്കണമായി നിൽക്കുന്നല്ലാതെ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ശിർക്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാറ കമ്മറ്റിയാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നടത്തുന്നത് ജാറ കമ്മറ്റിയാ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പൊ ഇജ്ജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തൗഹീദാണ് ഇജ്ജത്ത് ശിർക്കിലൊക്കെ പോയാൽ ഇജ്ജത്ത് പോയി ലായിലാ ഇല്ലല്ലേ നമ്മളെ ഇജ്ജത്ത് ബദറിൽ ജയിച്ചത് ലായിലാ ഇല്ലല്ലോണ്ടാ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് യഥാർത്ഥ ദീനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അതാണ് ഇജ്ജത്ത് കുറെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്തായാലും കുറെ എം ബി എം എൽ എന്തായാലും അല്ല ഇത് പറയാൻ പാടെ ആരും ഇല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓ പറഞ്ഞാല് സമുദായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കണ്ണുരുട്ടിയ പേടിച്ചൂലേ അതാണ് സ്ഥിതി ഇത് പറയാൻ സെലഫികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇജ്ജത്ത് നമ്മളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് യഥാർത്ഥ ദീനിൽ നകന്നു അവർ യഥാർത്ഥ ദീനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഷിർക്ക് ഒഴിവാക്കണം തൗഹീദിലേക്ക് വരണം ബിദത്ത് ഒഴിവാക്കണം സുന്നത്തിലേക്ക് വരണം അവസാനത്തെ മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പോലും റസൂസ് ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട ഫോട്ടോ വേണ്ട
അവസാനം പോലും അപ്പൊ ശ്മശാന വിപ്ലവം തന്നെയല്ലേ മക്കത്ത് റസൂലുള്ളാക്ക് ഭരണം കിട്ടിയപ്പോ ഒന്നാമത് ചെയ്ത എന്താ അവിടെ ജാരങ്ങളൊക്കെ നിരപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അലിബി നബി താലിബിന് വിട്ടു കരസേവ നടത്തി അലിബി നബി താലിബിൻ ഭരണം കിട്ടിയപ്പോ അലിബി നബി താലിബിൻ ചെയ്തതാ എല്ലാ ജാറും നിരത്താൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുജാഹിദുകളുടെ പ്രവർത്തനം സെലഫികളുടെ പ്രവർത്തനം അത് സഹാബികൾ കാണിച്ചെന്ന റസൂൽ കാണിച്ചെന്ന് ശ്മശാന വിപ്ലവം തന്നെയാണ് അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നവർ പരിഹസിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് പരിഹസിക്കുക ആ പരിഹാസത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മന്ത്രവാദികൾക്കെതിരിൽ ജ്യോത്സ്യന്മാർക്കെതിരിൽ ഗണിതക്കാർക്കെതിരിൽ ദർഗകൾക്കെതിരിൽ മഹാമുകൾക്കെതിരിൽ ഖാൻഹാവുകൾക്കെതിരിൽ ഇതൊക്കെ ശിർക്കിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതിനെതിരിലാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധം അത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പേടിക്കൂല നാട്ടുകാരെ പേടിക്കൂല ഭൂരിപക്ഷത്തെ പേടിക്കൂല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം മോതലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ദൈവം നടത്തും നമ്മൾ തെറ്റാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനിപ്പോ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ബേജാർ എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് ഒരു സംഘടനയും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇനി ദൈവത്തൊക്കെ മുടങ്ങി പോലേന്നാണ് ഒന്നും മുടങ്ങൂല ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം എന്ത് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായി നമുക്ക് എത്ര പേടും ശീലും ഒക്കെ പോലെ കയ്യിലാ അല്ലേ ഒരാള് പോയിട്ട് പെർമിഷൻ കൊടുക്കും അത് കിട്ടും പരിപാടി നടത്തും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ആ രീതി ഇനിയും നടക്കും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുക ഞങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതൃത്വത്തിൽ ദീനീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ പരിസരത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കണം ദുന്യവീ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ദീനീ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കണം നല്ല ഉറപ്പുള്ള സെലഫി ഒലമാക്കളോട് ചോദിക്കണം അവർക്ക് കഴിയില്ലേ അവർ സെലഫി ഒലമാക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം അങ്ങനത്തെ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തേറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ദൈവത്ത് നടക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ കെ ജെ യു ഉണ്ടായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ആ കെ എൻ എം ഉണ്ടാണ് അതുവരെ കെ ജെ യു മാത്രം അവിടെ അന്നൊക്കെ ഇവിടെ പ്രാദേശിക സംഘങ്ങളിൽ ദൈവത്ത് നടന്നിട്ടില്ലേ ഇനിയും നടക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കെ എൻ എം ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായി സംഘടന കുറേ വളർന്നു അല്ലേ കെ എൻ എം ഉണ്ടായിട്ട് അറുപത് കൊല്ല അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മടവൂരും കൂട്ടും പുറത്തുപോയി എന്ത് മനസ്സിലായി സംഘടന വളർന്നിട്ടുണ്ട് സെലഫിയത്ത് വളർന്നിട്ടില്ലാതെ മനസ്സിലായി പുറത്തു പോയ ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് സെലഫിയത്തുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വളർന്നു അപ്പോഴും കുറെ ഇപ്പൊ ഈ കോക്കസേര് എത്ര എണ്ണത്തിന് അതീസിനോട് മതിപ്പുണ്ടതിൽ അപ്പൊ സംഘടന വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെലഫിയത്ത് വളർന്നിട്ടില്ല ഈ സെറ്റപ്പ് കൊണ്ട് സംഘടന വളർന്നു ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായി കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതാണോ സെലഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സെലഫിയത്ത് അതല്ലല്ലോ അപ്പൊ സെലഫിയത്തിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ വെക്കണം ധീരമായ കാൽവെപ്പുകളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പോഴെന്താറിയോ കെ എൻ എമ്മിനൊരു ബദലി നമ്മള് അവർക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒക്കെ നമ്മക്കും ബദൽ വേണം എല്ലാ രംഗത്തും അതാണ് നമ്മക്ക് ആളുണ്ട് നമുക്ക് പരിപാടി ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവർ കാണട്ടെ ആളുകളെ നീയെ തന്നെ മാറിപ്പോവുക പടച്ചോന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അവന്റെ ദീൻ ദൈവത്ത് നടത്ത അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ഒന്നാമത് വേണ്ട ഇഹ്ലാസ ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളെ പ്രവർത്തനം പല സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയി പോകുന്നു അല്ലേ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നാളെ പത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നല്ലൊരു പരിപാടി വെച്ചാ ഏയ് നാളെ പത്രം ഇല്ലാത്തത് നമ്മളെ പരിപാടിന്റെ ഗ്ലാമർ പോയി എന്താ മറ്റൊന്നാത്ത പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം വന്നാ പരിപാടി വിജയിച്ചു എന്നിട്ടോ നമുക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു എം എൽ എ എം പിനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം ഓ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഓനെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റേജിൽ എത്തും അപ്പൊ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും നിരന്നിരിക്കും അയാൾ വന്ന നേരത്തെ എല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെ പോയാലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് മന്ത്രിന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് മന്ത്രി കൊണ്ട് പോയാ ഏ തുളസി വെച്ച പേനിറങ്ങി പോണ മാതിരി ഒക്കെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇതല്ലേ നടക്കണേ അല്ലേ എന്താ മന്ത്രിന്റെ മന്ത്രി വന്നാ പിന്നെ പത്രക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് വരും മന്ത്രിക്ക് എവിടെ പരിപാടി നിങ്ങളവിടെ പരിപാടി എന്റെ ആളാരാ നമുക്ക് ഒന്ന് വേണം ന
നിന്നൊരു പ്രസംഗം ടും വെച്ച് നിർത്തി അപ്പൊ ഒരു പുതിയ സ്വാഗതം ഏയ് എന്നിട്ട് എം എൽ എന്റെ പ്രസംഗം എന്നൊരു പ്രത്യേക നന്ദി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിന് മൗലി പറഞ്ഞൊക്കെ ഡിം പറ്റുമോ അതെന്താ ഇത് ഇത് ശരിയല്ല എൽമിനുള്ള സ്ഥാനം പോയില്ലേ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എം എൽ എനെയും എം പിനെയും കാണുമ്പോഴത്തിന് എന്താ ഒരു 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 കുറച്ചിൽ നമുക്ക് നമ്പൂരിന്റെ മുമ്പ് പെട്ട പട്ടികജാതിക്കാരനെ മാതിരി എന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആ പഴയ രീതികളിലൊക്കെ മാറ്റം വരണം സെലഫി ദാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്യുർ സെലഫിയെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പല സംഘടനകളും ചെയ്യണം എന്താ നിങ്ങൾ മുതലാളിമാരെ സ്റ്റേജ് കയറ്റി ഇരിക്ക ഒരധ്യക്ഷനാ പണ്ടുണ്ടായിന് ഇപ്പൊ പ്രസീഡിയം പ്രസീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ച സാധാരണക്കാരനാവും ഓനെ സ്റ്റേജ് കയറ്റില്ല പൈസ അല്ല രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് പൈസക്കാരനായ പൈസക്കാരുണ്ടോ ഓ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കും ഓനെ സ്റ്റേജ് കയറ്റിയിരുത്തും നടങ്ങാൻ അഞ്ചിട്ട് മലയാളിമാരിങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഓലെ കുറെ പൊക്കി പറയും കാരണം വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓലെടുത്ത് ചെല്ലണം തലയും ചൊറിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണമല്ലോ ഇതാണ് സംഘടനകളുടെ നാശം ഇതെല്ലാ സംഘടനയും കണക്ക് തന്നെ ഇല്ലേ ജമായത്തായാലും മുജാഹിദായാലും സുന്നി ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ മൊലാളിമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റേജ് ഇരുത്തിച്ച് പക്ഷെ അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുപാട് മൊലാളിമാരുണ്ട് കേട്ടോ ഓലെ ഞമ്മള് കേടിരുത്തുക ഞമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കണം ഏയ് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾ വരണം എന്നുണ്ട് അത് ആഗ്രഹിക്കണമെന്നും കുറെ ഉണ്ടാവും മൊലാളിമാർ പല നിലക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നാട്ടുകാരടിയിൽ അയാളെ സമ്പാദ്യം തന്നെ മോശാന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏയ് പക്ഷെ ഇവര് മൗലിമാര് പോയിട്ട് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഓന്റെ സമ്പാദ്യം തന്നെ വെളുപ്പിക്കല പിന്നെ ഓന്റെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്ഥാനമായി ഓൻ മറ്റേ സംഘടനന്റെ ആളല്ലേ ഇപ്പടുത്ത് ഇപ്പടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു കെ എൻ എം നേതാവിനെ പറ്റി മാതൃഭൂമി ധനം പിന്നെ മാസിക വീക്കിലിൽ വന്നതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയൊക്കെയാണ് അയാൾ വലിയ പൈസക്കാരനാണ് ഏയ് അയാളെ കുടുംബ ഫോട്ടോ വന്നിരുന്നു ഏതോ അമുസ്ലിമിന്റെ ഫോട്ടോ തന്നു പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട അവൻ സെലഫി സംഘടന നേതാവാണ് എന്നെ അയാൾക്ക് നേതാവാകും പൂതി ഇവർ കൊണ്ട് ആക്കുകയാണ് അയാൾ ഒരു സംഗീത പരിപാടിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആരോ അയാളെ വിളിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറയാം മോനെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ കുറെ മൗലിമാരിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസയും വാങ്ങി ചോറും തന്നു പോലുണ്ടല്ലോ ഒരൊറ്റ ആള് മ്യൂസിക് തെറ്റാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും മുഹമ്മദ് റാഫിന്റെ പാട്ട് ഇട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പം മോ പണക്കാരുടെ പൈസ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഓൻ സ്വർഗത്ത് പോകണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഓനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അവിടെ വലിയ കട്ട് ഔട്ട് വെച്ച മറ്റേ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും അയാളെ വീട്ടില് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പം മുതലാളിമാർക്ക് മതസംഘടനകൾ ആവശ്യം എപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാലും വേണ്ടില്ല പൈസക്കാരനായ പോലെ എല്ലാവർക്കും വേണം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണം മതസംഘടനകൾക്ക് വേണം നാട്ടുകാർക്ക് വേണം പഞ്ചായത്തുകാർക്ക് വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം ഓൻ എങ്ങനെ ഭാഗ്യക്കൂടി നടത്തിയോ സിനിമ ടാക്കീസ് നടത്തിയോ പല പിന്നെ ബോംബെയിലും മറ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മദ്യത്തിന്റെ ബിസിനസ് വരെ ബിനാമിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ അറിയില്ലെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വലിയ പൈസക്കാരനായി പെട്ടെന്ന് പൈസക്കാരനായി വരെ നല്ല സംഭാവന എടുത്താൽ നേരെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെത്തും മതസംഘടനകളുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ തന്നെ പറയും വേണ്ട എം പി സ്ഥാനം എം എൽ എ സ്ഥാനം വരെ പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടണ കാലം അത് അല്ലേ ഇവിടെ നല്ല കുറെ കാലം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചൊരു സാധാരണക്കാരനെ ഓനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കൂല ഒരു പൈസക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് പൊന്തിയൊന്നും നല്ല സംഭാവന കൊടുത്താൽ ഓൻ എം എൽ എ എം പി ആയി ഇതല്ല ഇവിടെ നടക്കണത് അതെന്നെ മതസംഘടനകളുടെ അവസ്ഥ പിന്നെ ആരോട് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഇതൊക്കെ ജീർണതയല്ലേ ഈ ജീർണതക്കെതിരെ പോരാടേണ്ട വരാ നമ്മള് നമ്മളും അതെന്നെ തുടങ്ങിയാലോ നമ്മളും പ്രൊസീഡിയർ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് വലിയ വലിയ പ്രോജക്ട് വരുമ്പോൾ മലയാളി വേണ്ടി വരും നല്ല മൊലാളിമാരുണ്ട് അവർ പറയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെന്നും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് കയറ്റിരുത്തി നാശാക്കല്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ നല്ല ആളുകളുണ്ട് കൃത്യമായി ജക്കാത്തും സെതക്കയും കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ കൊടുത്തതൊന്നും ജനങ്ങൾ അറിയരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൂർത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന പണക്കാരുണ്ട് അവരെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിശുദ്ധി പുലർത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് കൃത്യമായി ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്നവരുണ്ട് ഒരു ടി വി പോലും വിട്ടില്ലാത്ത മൊലാളിമാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ നല്ല ആളുകളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ കേടിരുത്തുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരമൊക്കെ ഇതൊന്നും സെലഫി ദാവത്തിന്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം സെലഫി സംഘടനയുണ്ടാക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിബന്ധന നമ്മൾ പാലിച്ചില്ലേ നമ്മളെ സംഘടനയും തിന്മയിലേക്ക് പോകും യാതൊരു സംശയമല്ല എന്നെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു പ്രചാരമുണ്ട് ഞാൻ സംഘടന തിന്മയാണെന്ന സംഘടന ഹറാമാണെന്ന് സുബൈർ മങ്കടയുടെ വാദത്തിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകണ സുബൈർ മങ്കടൊക്കെ ഇപ്പൊ അടുത്തുകൂടി മറുപടി എറണ ആളാ ഞാൻ അല്ലെ കേട്ടില്ലേ ഏതിലാണ് ദേവാ വോയിസിലുണ്ട് എന്റെ കാസറ്റ് മഞ്ചേരി പ്രസംഗം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കി നിങ്ങള് അയാള് നമ്മളൊക്കെ ഇതിന് ശിർക്കാരോപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു യാനത്തുർ റഹ്മാൻ അത് യാനത്തുർ റഹ്മാൻ അല്ല തന്റെ കാക്കയായ യാനത്ത് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ആണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സഹായിക്കാൻ അറിയാതാണത് മാത്രല്ല സംഘടന വേണമെന്ന് ജായിസാണ് അനുവദനീയമാണെന്നാ നമ്മളെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ സംഘടനയിൽ ചില എഡിറ്റിങ്ങുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് പഴയ സംഘടനാ രീതിയിൽ പല തെറ്റുകളുണ്ട് ആ തെറ്റാ പോയി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിയും പറയണ്ട് ഒരുപാട് പറയാണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ സംഘടനകളും ആളുകൾ തന്നെ സംഘടന മടുത്തു ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കണം നമ്മൾ വിഷയം പഠിക്കണം സംഘടന പാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ജായിസാന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഷർത്ത് എന്താറിയോ തഹസുബ് പാടില്ല കക്ഷിത്വം പാടില്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് കക്ഷിത്വമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ കക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല കക്ഷി പറഞ്ഞത് കക്ഷി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് പ്രമാണം എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മാത്രല്ല നമ്മളെ കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽ ഹുബ് ഫില്ല വൽബുഹുല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്ക അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി വെറുക്ക അല്ലെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്ലുസുന്നത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം അയ നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി വെറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്ല സുന്നത്ത് അഹ്ൽ വിധയിൽപ്പെട്ടവനാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കുടുംബമാണെങ്കിലും അവൻ അഹ്ൽ വിധ എന്നുള്ളവർക്ക് അവനോട് വെറുപ്പ് വേണം നമ്മളങ്ങനെ സംഘടനയിലുള്ളവൻ ഓ നല്ല താടിയും പഠിച്ച് സിനിമയും കണ്ട് ബാങ്കിലെ ഡയറക്ടറായി പലിശന്റെ ആളായി എല്ലാ ചൂതാട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവും എല്ലാ തമാടിത്തത്തിലും എന്നാലും നമ്മളെ സംഘടനന്റെ ആളാ ഏയ് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓനെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല ഓനെങ്ങനെ തൈകി തടവി കൊണ്ടിടക്ക മറ്റോ നല്ല ദീനിയാണ് ഏയ് പക്ഷെ അയാൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല ഓ പറ്റൂല എത്ര നന്നാലും ഓനെ നമ്മൾ വെറുക്കണം ഇത് പാടുണ്ടോ ഇത് ഏതെങ്കിലും സെലഫി വിരമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ വലാവും ബറാവും ബന്ധവും ബന്ധവിച്ഛേദനവും സംഘടനയുടെ പേരിലായി പോകുന്നു അത് തെറ്റാണ് കക്ഷിത്വം വരുന്നു കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്ക കക്ഷിയെ ന്യായീകരിക്ക കക്ഷി നേതാക്കളെ ന്യായീകരിക്ക ഇപ്പോ ഇന്നോടൊരു ആളി ചോദിച്ചു നമ്മളെ സംഘടനയിൽ ഹിസ്ബിയത്ത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് ഇപ്പൊ തിരിയും എന്താ ചോദിച്ചു ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മാറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ സംഘടനയിൽ മാറിക്കലാത്ത അല്ലത് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മാറിയിരിക്കാണ് ഹിസ്ബിയത്ത് ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് ഇപ്പൊ തിരിയും കാരണം എന്താ എന്റെ ആദർശത്തിന് ഒരു മാറ്റം അല്ല പക്ഷെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലം മാറിയിരിക്കാണ് അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങക്കുള്ള സ്നേഹവും വെറുപ്പുപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിയും ഹിസ്ബിയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാ സലാം പറയാനും ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും ഹിസ്ബിയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലോ അയാൾ പോട്ടെ അയാൾ പോട്ടെ പിന്നെ അയാളോട് വെറുപ്പ് അയാൾ പരിപാടിക്കൊന്നും നമ്മൾ പോണ്ട കൈ നിന്ന് മുടക്കാൻ നോക്കണം എന്ന് പറയുങ്ങൾ അപ്പൊ അതുണ്ടോ ഹിസ്ബിയത്ത് ഉണ്ടോ അല്ലെ നിപ്പ തിരിയും ഹിസ്ബിയത്ത് ഇല്ല എന്നാ പറയണത് അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നാ ഞാനും പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ഹിസ്ബിയത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പക്ഷെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം സംഘടനയിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുക ഒമർമോലിയൊക്കെ നിന്നതുപോലെ പിന്നെ ഒമർമോലി നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംഘടന കുള്ളു തന്നെ ആയിരുന്നു ഒമർമൗലവി സംഘടനയേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഒമർ മൗലവി അവഗണിക്കാൻ സംഘടനക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അന്ന് സംഘടനയിൽ ഈ കേഡർവൽക്കരണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല മൗലിയുടെ സഹസിലോ ഒന്നിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ കിട്ടി കയറ്റിരുത്താക്കാൻ കഴിയൂല ആളുകൾ ചോദിക്കൂലേ ഏയ് മൗലവി ജമീയത്തുലമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജി വെച്ചു എന്റെ കാരണം എന്റെ കാരണം പഠിക്കുകയും മൗലവിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് വായിക്കുകയും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് ടി പി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജക്കരിയ ഉമർ മൗലവി സ്വീകരിച്ച നിലപാ
കച്ചിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക കച്ചിയോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നവനെ സ്നേഹിക്കുക അല്ലാത്തവനെ വെറുക്കുക പിന്നെ സംഘടനന്റെ ഷർത്ത് എന്താണ് അറിയുക സംഹും താഴത്തും പാടില്ല ഏയ് ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം നേതൃത്വം പറഞ്ഞാൽ അനുയായികൾ അനുസരിക്കണം നേതൃത്വത്തെ ധിക്കരിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വലിയ കുറ്റത ഞാൻ നേതൃത്വത്തെ അനുസരിച്ചില്ല നേതൃത്വം ഉലുല്ലമ്പ്രാണെന്ന അവർ പറയുന്നത് അതി ഉള്ളാഹു ഉലുല്ലംബിമിങ്കും അള്ളാഹ് അനുസരിക്കണം റസൂൽ അനുസരിക്കണം ഉലുല്ലംബ്രൻ അനുസരിക്കണം ഉലുല്ലംബർ സംഘടന ഉലുല്ലംബർ സംഘടനാ നേതൃത്വം പെടുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഉലുല്ലംബ്ര അല്ലാന്ന് ഞമ്മളെ ലജ്ജനയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആരേ പറഞ്ഞു ഉല്ലംബ്രാണ് ഏയ് ഉലുല്ലംബർ അല്ലാന്നാ ഞമ്മൾ ഇത്ര കാലം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കോക്കസേര് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മേൽഘടകം മേൽഘടകം പറഞ്ഞാൽ കീഴ്ഘടകം മനുഷ്യരിക്കണം സംഘടനാപരമായ അച്ചടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ കിട്ടിയാൽ അത് നടപ്പിലാക്കുക അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അടുത്ത യോഗത്തിൽ പറയാം നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു സർക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് ജുബൈറിന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ മഞ്ചേരി വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ എൻ എം ഇഞ്ചർ സർക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമീർ ഉൽ മുമിനീന്റെ തിട്ടൂരമായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു സർക്കുലർ ലംഘിച്ചു സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു യൂണിറ്റിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഉമർ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാന്റെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചതുപോലൊന്നും ഞങ്ങൾ സർക്കുലറിനെ കാണുന്നില്ല സംഘടനയിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് പത്ത് റുപ്പി എടുത്തിട്ടാൽ ഏയ് ഖുർആാനും സുന്നത്തിനും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും സംഘടനയുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലിമത്തിന് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഘടന ഏർപ്പെടുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ സഹകരിക്കുമെന്നും ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ അതും അമീർ ഉൽ മുമിനിന് ബയ്യത്തീതമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അന്നത്തെ പ്രസംഗം എടുത്തു നോക്കി സുബൈർ മോലിക്ക് ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്ത മറുപടി സംഘടനയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് അമീർ ഉൽ മുമിനിന്റെ ബയ്യത്ത് പോലെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല സംഘടനാ സർക്കുലർ അമീർ മുമിനിന്റെ കൽപ്പന പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിലർക്ക് സംഘടന ഫർലാന്ന് വാജിബാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പൂതി തെളിവില്ലാത്തോണ്ടാ പൂതി അങ്ങനെയാണ് ജായിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജായിസ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാക്കും ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കാതൊക്കെയും ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് പ്രത്യേക കൂലിയില്ല ഉണ്ടാക്കിയ വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേക ദോഷമല്ല അതാ ജായിസ് പറഞ്ഞാൽ സംഘടന ജായിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണമെങ്കിൽ സംഘടന ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് കൂലിയൊന്നും കിട്ടൂല ഉണ്ടാക്കാതൊക്കെയും ചെയ്യാം ണെങ്കിൽ അതിന് ചില കണ്ടീഷനുകളുണ്ട് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് നിരുപാധികങ്ങൾ തോന്നിയമായ സംഘടന ഉണ്ടായിക്കൊള്ളിന്ന് ഒരു സെലഫി ഒരു മാക്കളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ നിബന്ധന ഒന്ന് തഹസുബ് പാടില്ല എന്ത് കച്ചിത്വം പാടില്ല പിന്നെ സംഘം താഴത്തും പാടില്ല ഇവിടെ എന്താ അറിയോ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തെ അനുസരിക്കണം ഏതാ ഹദീസോദലരികൾ എല്ലാ സംഘടനക്കാരും ജമായത്തേരാണത് കൂടുതൽ ഓതുക എന്ത് അലൈക്കും വൈൻ അമ്ര അലൈക്കും അബുദുൻ ഹബിസിയുൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം നിങ്ങൾ അമീറായി വരുന്നത് ഒരു അഭിസീനിയക്കാൻ അടിമയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരനെ അനുസരിക്കണ്ട പറ്റിയ പണ്ഡിതന്മാരനുസരിക്കണം ഓ ശരിയാ ഷെറ അനുസരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിക്കണം അതിലിവിടെ ആർക്കും തർക്കമല്ല പക്ഷെ സംഘടനാ നേതൃത്വത്തെ അനുസരിക്കണം ഭൂരിപക്ഷം അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏയ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ നടന്നെന്താ വോട്ടെടുപ്പാ നടന്നത് അത് നമ്മളിലുണ്ടാവും ഇനി അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വിശദീകരണ യോഗം ജമ്മിയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കൂട്ടർ ഷിർക്കിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സംഘടന പിടിച്ചത് ആ ഷിർക്കിലേക്ക് പോയത് എന്നാ ഇപ്പൊ ജക്കരിയാ സലായാണല്ലോ ഹുസൈൻ സലഫി കോട്ടയം കിട്ടുക ഏയ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവർ കോട്ട് ചെയ്യണം മറ്റൊരു കോട്ട് ചെയ്യണം മറ്റവനെ മാറ്റി നിർത്തണം ഇവന് തയ്യണം മറ്റവനെ കാലു വാരണം ഈ കാലു വാരലും ഈ വോട്ടെടുപ്പും തെരഞ്ഞെടുപ്പും അരിക്കാക്കലൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടാകും കാരണം അതേ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടാവും യാതൊരു സംശയമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംഹം താഴത്തുമില്ല കേൾക്കുക അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സംഘടനയിലില്ല പിന്നെ മൂന്നാം നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇതൊരു ദീനി പ്രവർത്തന ഇബാദത്തായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഒരു ദീനി പ്രവർ ഇബാദത്തായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല ഒരു ദുന്യവി കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല കാരണം റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് സൗകര്യത്തിന് വേണ്
Set Sangar and Daka, the Motta, the Selfie Pandia, and one and get there. And the set up of the Nyavi Kaidia, a Tirumanical or Makaka Bertan and Seri, Angana Dunyavi Kaidia and Gil, Namukan and Dusiri Kalo. Are there somewhere Sangarna Secretary? Sangarna Parnia, El Pitcher, Utravai and Chay Tangilo, Ningal Parachavan to Bill Murri, either Dini, Provatan, Tinga, Amanatana, Yamana, Tinki Channel, Chodinji, up to the video. Up to the Nika. Apa orang ni kalau dini yang tu baraya, alangkah dunia biar. Dini dua gurih alangkahnya. Apa sanggar na perwatahan ibadat tak ikhana badil lah. Pinne, neyadu tuh mukuluk tu nanti pandi dek mar matra mai dikanam. Sanggar na ke selfie sanggar na ke neyadu tuh mukuluk tu nanti. Biar illah talgal agam badil lah. Biar illah talgal agam dah. Boleh ngan orang orang tu persengi kum. Malay biar kerudum persengi kum. Ni tiada ni orang orang biar kerudum agam dah. Bandu kundai ikhana. Bibera mula bandi dengan mara ini kanam. Sunda mai fatu kodukkan kaji ini beru. Alih fatu kodukkan kaji ini selfie beru makan fatu mai kodukkan kaji ini beru ini kanam. Alih kelan dah syarai ini virudaya pada dum berum. Adengan taayat alengan liku perjeri kum. Apa cuyi kunya mukiri pandia sangkar nelle. Pandia sangkar nanti itu dah kaji am. Ayasam, yamasam, yamgm, knm. Ini nahl sangkar nakum neyduruto kodukkan bandi dengan mara no. Ano. Kerja Yunus matlab pandi malu pandi maran da tarikan daun berdua berdu masala yang cai perayaan beri. Apa dah ini nanti nak kaya dengan sanggar ni dengan arthna ayra pandi dengan mara allah. Ni anggane allah pandi dengan mara allah pers perwarta nenggalum. Adin dek ke mail note tambah ikan dadi allah ibera mobil wakana pandi dengan mara mobil wakana. Ni taweri parni urut ke nici ya nici ya. Anggane pandi dengan mara dicai ikan dengan parni apa. Adi dengan pauiru itu tilik bolu. Anu benda nada kulan. Apa pandi dalam mara ni? Ydurutu kurikan dengan tu orang londo sama ikum. Praiyu ke dalam terangi ini kan tu yar illa. Apa dah ni selfie? Lama kalau parni lori serta dah. Pandi dalam mara ni ydurutu kurikan dah tu. Pinna cila alat alat beriya. Berapa berapa ini pandi dalam mara? Seri. Berapa pandi dalam mara? Lagi anda pandi dalam mara? Allah tu lalu ikut na. Allah. Berapa pandi dalam mara? Lagi il. Pandi dalam mara? Allah tu berde. Abu rodi cuci kanam. Ada ini cerita cuma note warna. Kasar bodu pa pandi dalam mara. Berapa berapa dah betul macam ni. Hey. Kasar bodoh pelajar anak kende, madrasa anak kende, aduh bela daya betul nak kau. Pelajar madrasa kau macam mana? Ndah. Aduh daya betul nak kau. Pini pudih peribadi lalu dengar ndah. Pandi amaru di cuci kanam. Kasar bodoh ni manggil ayat ndah nak kau. Ali koi kau ndah nak kau. Daya betul macam mana? Nila. Berada lalu nak kau nila. Apa aduh suatu kali dah lalu fitnah ndah kela. Alat alat kadi selfie lelaki kau macam mana? Cya syarat tetapi anda peringgal. Ah, syarikat tercecah, mana? Kurang India di sini, di sana di syarikat tercecah, mana barang itu? Aduh, barang illa. Apa pandi dalam mara neyder tuh gurukan tadi? Ini bawa tak? Ikan apa ada illa? Pinne? Ini India peril. Orang Sanggar ni kita setiap pinde peril. Selfie gal kadeil, ahlu sunnat pinde adeil. Abi peraya betya sam. Khilaf, ceri diri pun dah ada illa. Apa pun dah ni le? Setiap pinde peril la cerca ni peril ceri diri ane. Padu. Ahlu sunnat pinde alat gal kadeil. Yang dah terkem, yang mana anda ke ini budaya sahaja, ini sanggarna yang mana sahaja, ada enggana beranam, yang mana dengan petilah terkem, anggana terkem mana al ada sanggarna tak akan badil lah, ini syarat tu purti agi lagi, pinne kalabu parayaanum, perjeri pikanum badil lah, anggana tu sanggarni lantam badil lah, ini semua sanggarna kalau china kaya macam ni, sanggarna kalau kurcium nona perjeri pikan, yang mana matra ana ini kurcium ini lalu, macam yang mana Kacit itu telik boyal, nona perjalanan yang lek beri. Pernah kurcium nona perjalanan. Yang sanggarnya bidah tanah beri nala ane. Yang ini nolam beri ciri ini. Inca mana sila itu lade sanggarnya jahai zan. Ini syarat kalau dikurit. Ipa nala ini tu beri ciri. Celupa sanggarnya parla ane nari gilu bodhi beri ciri nala. Yang ane sih giri kum. Alah sanggarnya haram ane ane bodhi beri ciri. Yang ane tu beri. Ippa beri ciri ane sila ciri. Ini beri ane lantan nika nela badu. Ada. Abi ni kila tu badan tu beri lu paraya. Papa pelikal tu orang jenner kelu ke antara orang orang ni, yang par nyun, ayah par ini, yang malal kelu par ini, kau ke sini lala, apa nona perjalanan le, apa nona perjalanan nara tam pahadi lala, aduh sanggar nak kebiru, aduh selfie sanggar nak kebiru, pahadi lala tu dana, pinne, cara ini biru thama ayah urik ayering kalum sanggar ni lindah gam pahadi lala, cara ini biru daya ayering kalu peldo undang ni lile, ayah pertanda pun melayu marik orang tu stage ni terum, melayu marik pokki parailum. Cara ni berita yang ada. Paling ada tu manum perlu kudi kalau rindu. Islam paranya tidak, padi pichat tidak, ta. Islam velak kitu la kahiri engal. Adz seti karam. Perniagaan maharami tidak, adz dua hari yatra cium. Sammelan engal ku macam ku berindi. 
പാടില്ല മെഹറമോട് കൂടി യാത്ര ഹജ്ജിന് പോലും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളെ വാദം അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല കോളേജിലെ കുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയാൾ ആരായാലും അപ്പൊ ചില ആൾ ചോദിക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കണല്ലേ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ സുരക്ഷിതാണ് പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ചെയ്യുന്നു അവിടെ സുരക്ഷിതല്ലാ എന്ന് മനസ്സിലാ അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇതല്ലേ നിയമം അപ്പൊ ഷെറൈന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസ്തന്മാരായിരിക്കണം ഇപ്പൊ സി ഡി ടവറിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം അഴിമതിയാണ് നടന്നത് അല്ലേ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് സി ഡി ടവറിന് ഷെയർ പിരിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷം വീതം അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ റൂം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്താൽ ആ മൂന്ന് ലക്ഷം തിരിച്ചെടുത്തു റൂമും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താ അവരൊന്നും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സായി ചേർത്തിട്ടില്ല അവരൊക്കെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്കി വെച്ചു പോലും കൂടി അറിയാതെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആകുമ്പോൾ കോടതി പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല പത്തോ പതിമൂന്നോ അല്ലേ ഇത്രയും കുറെ കൊല്ലങ്ങളായി അപ്പൊ ഇന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി 